ఇప్పుడు వచ్చిన మీ అందరికీ ప్రభు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి నామంలో వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఉదయకాల సమయంలో ఉపవాసాన్ని గురించి మనం అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నాము బైబిల్లో ఉపవాసం అనేటువంటిది పాత నిబంధనలో దేవుడు ఏ విధంగా ఆజ్ఞాపించటం అనేటువంటిది జరిగింది ముఖ్యంగా పాత నిబంధన కాలంలో మనం గమనించినప్పుడు ఉపవాసం అనేటువంటిది దేవుడు వారికి ప్రత్యేకంగా ఇవ్వబడినటువంటి ఆజ్ఞ అని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం లేవీ కాండం పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన మనం గమనించినప్పుడు ఏడవ నెల పదియవ నాడు అని దేవుడు తెలియజేసాడు వాళ్ళకి వాస్తవంగా ఆజ్ఞ అయితే సంవత్సరంలో ఒక్కరోజు మాత్రమే వారికి ఉపవాసం ఇచ్చాడు కానీ అనేక సందర్భాలలో వారు ఉపవాసం చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఉపవాసము వారు చేయటానికి గలిగినటువంటి కారణాలను కూడా మనం గమనించేటప్పుడు ఉపవాసం అనేటువంటిది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శక్తి కలిగి ఉన్నట్లుగా యూదులు నమ్మేటువంటి వాళ్ళు అంటే దేవుడు తమ మొరను ఖచ్చితంగా వినాలి అంటే ఈ ఉపవాస ప్రార్థన అనేటువంటిది ఉపకరిస్తుంది అనేటువంటిది వారు నమ్మేవాళ్ళు ఎట్లా మనకు అర్థమవుతుంది అని మనం చూసినట్లయితే మనము ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి అవసరం ఏర్పడిందో ముఖ్యంగా యుద్ధాలు వచ్చినాయో యుద్ధం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ప్రార్థన చేయటం మాత్రమే కాదు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో మనం గమనించాం మొదట వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు కానీ ఆ ప్రార్థన వారికి సత్ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు అంటే కొందరు ప్రార్థన సరిపోదా అని అంటూ ఉంటారు ప్రార్థన సరిపోదని కాదు కానీ అన్ని సందర్భాలలో రిక్వెస్ట్ అనేటువంటిది ఒక్కోసారి పిల్లలు మనల్ని అడుగుతారు అడగగానే ఆ కార్యం మనం చేయం చేయకపోతే వాళ్ళు మొండిగేశారనుకోండి ఏం చేస్తాం అడిగితే సరిపోలేదా అంటే ఇక్కడ కూడా ప్రార్థన అనేటువంటిది మనం న్యాయాధిపతుల గ్రంథం చదివేటప్పుడు అక్కడ పదకొండు గోత్రాలు ఒకవైపు ఒక గోత్రం ఒకవైపు విడిపోయి యుద్ధం చేసినటువంటి సందర్భాన్ని మనం అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం ఆ యుద్ధంలో పదకొండు గోత్రాల వాళ్ళే ఓడిపోయారు వాస్తవంగా వాళ్ళు దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేసి వెళ్ళిన సందర్భంలో కూడా ఓటమినే వాళ్ళు చూశారు కానీ ఆ తర్వాత వారందరూ కూడా దేవుని దగ్గర ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయటాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆ తర్వాత దేవుడు ఒక గొప్ప విజయాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చాడు వెంటనే వాళ్ళు ఆ బెన్యామీను గోత్రం మీద పై చేయి సాధించటం మనం చూస్తూ ఉంటాం అది మాత్రమే కాదు ఇంకా అనేక సందర్భాల్లో మనం గమనించినప్పుడు దేవుని వాక్యం అనేటువంటిది మనం గమనించేటప్పుడు ముఖ్యంగా ఇజ్రాయేలీలు ఎవరైనా కుటుంబ సభ్యులు అనారోగ్యాలతో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుని దగ్గర ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఈ రోజుల్లో మనమైతే ఏం చేస్తాం అనారోగ్యాలతో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు కూడా తక్కువగానే ఉంటారు ఎక్కువ మంది ఏమి కాదు ఏదో మోస ప్రార్థన అని అంటారు కదా రొటీన్ ప్రేయర్ ఇప్పుడు రోజు టిఫిన్ అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాం భోజనం అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాం ఇవన్నీ రొటీన్ ప్రేయర్స్ రొటీన్ ప్రేయర్స్ అంటే ఇప్పుడు మన ఎవరో అంటూ ఉన్నారు రోజు పళ్ళు తోముకోవటం కూడా రొటీన్గా పళ్ళు తోముతూ ఉంటారు వాస్తవంగా బాగా తోమేమా లేదా అనేది కూడా చూడరు ఎందుకంటే పళ్ళు తోమే పళ్ళు తోముతూనే ఉంటే నీకు ఎందుకు అలాగా పాచి పట్టిన నోట్లో అని అడుగుతూ ఉన్నారు అంటే పళ్ళు గేర్లు బట్టి ఉంటే నువ్వు రోజు పళ్ళు తోమితే ఎందుకు పట్టిందంటే ఏదో తోమాలి కాబట్టి అలా బ్రష్ చేసి అట్లట్లని వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు బ్రష్షే వేస్తూ ఉంటారు అట్లట్లని వచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు ముఖ్యంగా మీరు పిల్లల పళ్ళు చూడండి రోజు తోముతూ ఉంటారు కానీ ఆ పళ్ళు తెల్లగా ఉండవు అంటే దాని అర్థం ఏంటి రొటీన్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కొంతమంది అయితే స్నానం ఇట్లా వెళ్ళి అట్లా వచ్చేస్తారు ఇప్పుడే వెళ్ళావంటే ఒకసారి ఒకళ్ళు అంటున్నారు ఏ ఎంతసేపు పట్టి స్నానానికి అంటున్నారు ఇట్లా వెళ్ళి మన కాలు చేతులు కడుక్కోవటానికి కూడా కనీసం ఒక రెండు నిమిషాలు ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు పడుతుంది ఏమో ఇట్లా వెళ్ళి అట్లా వచ్చేసి అప్పుడే అయిపోయిన స్నానం అంటే ఎంతసేపు పడుతుంది ఎంతసేపు కావాల్సిన స్నానానికి అంటున్నారు అదే కొంతమంది చూడండి మరీ ఎక్స్ట్రీమ్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే లోపలికి వెళ్ళారంటే అరగంట పైన చాలాసేపు చేస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కరు అంతసేపు చేస్తుంటే ఏ ప్రతి అవయం రుద్దుకోవద్దా అని ఒకళ్ళు అడిగారు అంటే మనం ఒక్కొక్కసారి గమనించేటప్పుడు మన అవయవాలైనా సరే స్నానం కావచ్చు శుభ్రం కావచ్చు లేకపోతే ఒక భోజనం కావచ్చు ఒక టిఫిన్ కావచ్చు రొటీన్గా జరిగిపోయేటువంటి కార్యక్రమాలు కొన్ని ఉంటాయి నేను దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే భక్తి కూడా రొటీన్గా మారిపోయింది టిఫిన్ చేసేటప్పుడు ప్రార్థన చేయాలి కాబట్టి భోజనం చేసేటప్పుడు చేయాలి కాబట్టి అలాగనే పడుకునేటప్పుడు చేయాలి కాబట్టి లేచినప్పుడు చేయాలి కాబట్టి అలాగనే ఏంటంటే ఇప్పుడు అనారోగ్యంతో ఉన్నారు కాబట్టి ప్రార్థన చేయాలి చేయాలి కాబట్టి మరి అనారోగ్యంగా ఉన్నారు కదా ఏదో ప్రార్థన చేద్దాం అన్నటువంటిది కానీ ఇందులో సీరియస్నెస్ అనేది కనబడదు అండ్ దేని గురించి నేను చెప్తున్నానంటే కానీ ఇజ్రాయేలీని కనుక గమనించినట్లయితే ప్రార్థన సీరియస్ అనేది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుందంటే వాళ్ళు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు అంటే దేవుని దగ్గర దేవుడు ఖచ్చితంగా నాకు ఆ సహాయాన్ని చేయవలసిందే అని దేవుని దగ్గర మొండిపట్టు 
అని మనం అంటూ ఉంటాం కదా అంటే గట్టిగా అడగటం అని వాళ్ళు అట్లా అడిగేవాళ్ళు మీరు అనేక సందర్భాల్లో చూస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా దావీద్ అయితే తన స్నేహితులు స్నేహితుల యొక్క ఆరోగ్యం కొరకు తన బిడ్డ కొరకు మాత్రమే కాదు స్నేహితుల యొక్క ఆరోగ్యం కొరకు కూడా ఎన్నో మార్లు చేసినట్లుగా మనము బైబిల్లో చదవటం జరిగింది ఇక అదే కాకుండా మనం గమనించినప్పుడు తమ కుటుంబాల్లో చనిపోయినప్పుడు దుఃఖంతో ఉన్నప్పుడు ఆ దుఃఖ నివారణ పొందాలంటే ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం గమనించి ముందుకు వెళ్ళిపోదాం దుఃఖ నివారణ పొందాలి అంటే అది కేవలం దేవుని ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది వాస్తవంగా ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని చెప్తాను మీరు లోకంలో కనుక గమనించినట్లయితే మనం ఉన్న భారతదేశంలో ఇంట్లో ఒక చావు ఏదన్నా జరిగిందనుకోండి మరణం ఏదన్నా సంభవించింది అనుకోండి ఆ ఇంట్లో వెంటనే ఒక శుభకార్యం చేస్తూ ఉంటారు మీరు గమనించారు ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు చేయకపోతే మళ్ళీ డేట్లు పెడుతుంటారు ఇంక ఇప్పుట్లో చేయటానికి లేదని అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు పెద్ద మరణం అనేటువంటిది సీరియస్గా లేదు కానీ ఒకప్పుడు కుటుంబంలో అటాచ్మెంట్లు చాలా ఎక్కువగా ఉండేవి ఒకరితో ఒకరికి బంధాలు చాలా ఎక్కువగా ఉండే ఒక మనిషి పోతే తలుచుకొని 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 చాలా కాలం బాధపడేవాళ్ళు ఆ డిప్రెషన్లోంచి బయటికి రావాలి అంటే దాన్ని ఎట్లా చేసేవాళ్ళంటే మళ్ళీ ఏదన్నా ఒక శుభకార్యం అంటే ఒక పెళ్ళిలో ఏదో జరిగితే ఇందులో పడి ఆ దుఃఖ నివారణ పొందేటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ దుఃఖపడేది లేదు దుఃఖపడ దుఃఖ నివారణ కూడా అవసరం లేకుండా పోయింది దుఃఖం ఉంటే దుఃఖ నివారణ అవసరం ఇప్పుడు చనిపోయిన ఏదో కార్యక్రమం చేయాలి కాబట్టి అంతే రెండో రోజు మూడో రోజుకి మామూలే ఈ టీవీలు టీవీ సీరియల్ ఉన్నాయి కదా వీటిలో పడి దుఃఖ నివారణ పొందుతూ ఉన్నారు మన ఎవరో అంటున్నారు సీరియల్ ముందు కూర్చుంటే ఇక ప్రపంచం ఏం అర్థం కాదంట ఇంక ప్రపంచం ఇంక దుఃఖము ఇల్లు బాధలు ఇవేమి కూడా అర్థం కాదు అంతా ప్రపంచం అంతా మర్చిపోతున్నారు అట్లా అయిపోయింది కానీ మనం గమనించేటప్పుడు ఇక్కడ మనము ఇజ్రాయేలీని కనుక చూసినట్లయితే అనేక దినాలు ఆది కాండంలో కూడా ఒక వచ్చినాన్ని మనం చదువుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోదాం ఆది కాండాన్ని మనం గమనించేటప్పుడు యాకోబు ఆయన ఐగుప్తు దేశానికి వెళ్ళటము ఐగుప్తు దేశంలో అతడు మరణించటము మరణించినప్పుడు అతన్ని ఐగుప్తు దేశం నుంచి అతని యొక్క శరీరాన్ని తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు జరిగినటువంటి ఒక సంఘటనను ఆది కాండంలో నమోదు చేస్తూ ఉంటాడు నమోదు చేసేటప్పుడు దేవుని వాక్యం ఈ రీతిగా చెప్తూ ఉన్నాడు ఆది కాండము మనం గమనించినప్పుడు యాభయవ అధ్యాయము చూసినట్లయితే యాభయవ అధ్యాయము యోసేపు తన తండ్రి ముఖం మీద పడి అతని గూర్చి ఏడ్చి అతని ముద్దు పెట్టుకునేను అని చెప్పేసి అన్నాడు మూడో వచ్చిన మనం గమనించినప్పుడు సుగంధ ద్రవ్యములతో సిద్ధపరచబడి వారి కొరకు దినములు సంపూర్ణ మగినట్లు అతని కొరకు నలభై దినాలు సంపూర్ణమాయను అతని గూర్చి ఐగుప్తీయులు డెబ్బై దినాలు అంగలార్చరి అతని కొరకు ఐగుప్తీయులు డెబ్బది దినములు వాస్తవంగా ఈయన ఒక హెబ్రీడ్ హెబ్రీడ్ అయినటువంటి తన కొరకు అంటే ఇక నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే అక్కడ యోసేపు ఒక అధికారిగా వచ్చాడు ఐగుప్తు దేశానికి యోసేపు వాళ్ళ నాన్న చనిపోయాడు ఆయన ఐగుప్తు దేశానికి ఒక అధికారిగా వచ్చాడు కరువులో చాలా మేలు చేశాడు ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే ఐగుప్తు దేశాన్నే బతికించాడు ఆయన భూమి మీద ఇప్పుడు వాళ్ళకి బంధం ఎట్లా ఏర్పడిందంటే ఈ ఐగుప్తు దేశం వాళ్ళందరూ కూడా యోసేపును చాలా ప్రేమించారు అది ఎట్లా వ్యక్తపరిచారంటే యోసేపు తన తండ్రిని పోగొట్టుకున్నప్పుడు వాస్తవంగా ఒకసారి మనం ఎవరైనా స్నేహితులు లేకపోతే ఎవరైనా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు పోయినప్పుడు మనం కూడా వెళ్తాం వెళ్ళి ఏం చేస్తాం వెళ్ళి మనం ఏం చేస్తాం అక్కడ మన స్నేహితులు వాళ్ళ ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు ఇంకెవరినో పోగొట్టుకున్నారనుకోండి కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళు చాలా బాధపడుతూ ఉంటే వాళ్ళని చూస్తే మనకేమనిపిస్తుంది వీడికి ఇంతే కావాలి అని అనిపిస్తుందా ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాను ఈడు ఎప్పుడు దొరుకుతాడా ఏడుస్తా అని వీడికి ఇంతే కావాలి అని అనుకుంటామా నిజంగా వాళ్ళ మీద మనకి శత్రుత్వం ఉంటే అట్లా అనిపిస్తుందేమో కానీ వాళ్ళ మీద మనకి ప్రేమ ఉంటే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు బాధపడేటప్పుడు మనకు కూడా బాధ కలుగుతుంది ఏది ఆ బంధం ఉంటే ఆ ఎఫెక్షన్ ఉంటే ఒకరి మీద ఒకరికి ఇక నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే యోసేపు మీద ఐగుప్తీయులందరికీ కూడా ఎంత ఎఫెక్షన్ ఉందో ఇందులో కనబడుతూ ఉంటుంది ఆయన వాళ్ళ నాన్న పోగొట్టుకున్నాడు తను ఏడ్చాడు సరే తను బాధపడ్డాడు తన కుటుంబ సభ్యులు బాధపడ్డారు సరే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు యాభైవ అధ్యాయం మనం గమనించినప్పుడు యాభైవ అధ్యాయం మూడో వచ్చినలో ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు అతని గురించి ఐగుప్తీయులు డెబ్బై దినాలు అంగలార్చరి చాలా చాలా దుఃఖంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు డెబ్బది దినాలు అంటే ఇంక మన భాషలో చెప్పాలి అంటే రెండు నెలల కంటే కూడా ఎక్కువే అనమాట డెబ్బది దినములు అంగలార్చరి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక ఆ తర్వాత వెళ్ళేటువంటి దారిలో కూడా వాళ్ళు చాలా రోజులు ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళారు ఆ తర్వాత దీని నుంచి దుఃఖ నివారణ పొందాలంటే చాలా సమయం పట్టేది ఇందులో ముఖ్యంగా మనం గుర్తు చేసుకునే విషయం ఏమిటంటే వాళ్ళు దేవుని దగ్గర చాలా ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు 
అందులో ముఖ్యంగా మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు బైబిల్లో కుటుంబ సభ్యులు మరణించినప్పుడు ఉపవాస ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు అక్కడ మీకు ఏం అర్థమవుతుంది ఆ ఉపవాస ప్రార్థన అంటే ఏదో మనిషిపోయాడని బాధలో ప్రార్థన చేయటమా మనిషిపోయాడని ఒకవేళ తినకుండా ఉంటే ఉంటారేమో మరి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయటం ఎందుకు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశారు అంటేనే వాళ్ళ యొక్క డీపెస్ట్ నీడ్ అక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది చాలా లోతైన అవసరం ఒకటి ఉంది వాళ్ళకి ఏమిటా లోతైన అవసరం అంటే ఆ దుఃఖంలో నుంచి నివారణ పొందటానికి దేవుడే మార్గం ప్రపంచంలో మనిషి ఏదేదో అన్వేషిస్తూ ఉన్నాడు బాధను పోగొట్టుకోవాలంటే కాసేపు టీవీ ముందు కూర్చో ఏదో చూడు నువ్వు మర్చిపోతావు బాధ అని కాసేపు టీవీ ముందు కూర్చుంటే కూర్చున్నంతసేపు ఏం తెలియదేమో మరలా పక్కకి వెళ్ళగానే మరలా గుర్తొస్తూ ఉంటుంది మీరు చూడండి ఒక్కొక్కసారి మనిషి పైకి బాగానే ఉంటారు కానీ లోపలేదో వేదన ఉంటూ ఉంటుంది ఆ వేదన నిజంగా ఈవేళ ఎలా పోగొట్టుకోవాలో మనిషికి తెలియటం లేదు మనిషికి నిజంగా దుఃఖ నివారణ ఎలా పొందాలో అర్థం కానటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు కానీ నిజమేమిటి అంటే దుఃఖ నివారణ అనేటువంటి దానికి దేవుడు దేవుడు మాత్రమే మార్గం ప్రాచీన ప్రపంచంలో మనుషులు తెలుసుకున్నారు అందుకనే దేవునికి చాలా దగ్గరగా బ్రతికేవాళ్ళు ముఖ్యంగా కుటుంబ సభ్యులు ఇలాంటి పోగొట్టుకున్నటువంటి సందర్భాలలో దేవుని దగ్గరకు చేరేవాళ్ళు బాగా ఇప్పుడు కూడా మీరు గమనించండి ఇప్పుడు సమాధి కార్యక్రమం అని అంటారు సమాధి కార్యక్రమం అని మనం వెళ్ళాం అనుకోండి అక్కడ కాసేపు దేవుని మాటలు చెప్పమంటారు ఎందుకు దొరికారు కదా ఇల్లు అని చెప్పేసా ఎందుకు చెప్పమంటారు ఇక ఇప్పుడు కాకపోతే మళ్ళీ ఎప్పుడు దొరకరు ఆంధ్రాన వాస్తవంగా చాలా దుఃఖంలో ఉంటారు వాళ్ళు ఆ దుఃఖ నివారణకి మార్గం ఏమిటి అంటే దేవుడు దేవుని వాక్యమే కానీ జనాలు చెప్పనివారు ఆ ఎంతసేపు మేము అందరం బయలుదేరాలి తీయండి తీయండి ఎత్తండి ఎత్తండి ఇంకెంతసేపు అక్కడ గుంట రెడీగా ఉందంట ఫోన్ వచ్చింది కబురు వచ్చింది పదండి అంటారు కాసేపు కూడా మీకు వాక్యం చెప్పనివారు పోని ఆదరణ కూడిక అని ఒక కూడిక పెడతారు దాని పేరేమో ఆదరణ కూడిక ఆదరణ కూడికలో ప్రధానంగా జరిగేది ఏంటంటే భోజనాలు నేను ఒకసారి అడిగాను భోజనం చేస్తే ఆదరణ వచ్చిద్దా అని మనిషికి తింటే ఆదరణ వచ్చిద్దా అని ఎందుకు అడిగానంటే పేరుకేమో ప్రార్థన ప్రార్థన అయిపోయాక భోజనాలు అన్నారు ప్రార్థన మొదలైన కాసేపటికే ఆ భోజనాలు టైం అయింది ఆపండి అంటున్నారు వెనకాల నుంచి పెద్ద మనుషులు ఇందులో ఇక దేవుని వాక్యానికి చోటు ఏముంది పేరేమో ఆదరణ కూడిక తింటే ఆదరణ వచ్చిద్దా ఆ మాత్రం దానికి వండుకొని తింటే అయిపోయేదిగా ఎందుకు ప్రార్థన పెట్టాలిగా మరి కాబట్టి ఇక్కడ వాస్తవంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆధునిక ప్రపంచంలో దేవుడు దేవుని వాక్యము మనిషికి నిజమైనటువంటి సంతోషం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దుఃఖ నివారణ అనేటువంటిది మనిషి ఎలా పొందుతున్నాడు ప్రాచీన ప్రపంచంలో నుంచి వాళ్ళు ఎలాగంత సంతోషంగా ఉండగలిగారు ఈ విషయాలను మనిషి అన్వేషించలేకపోతూ ఉన్నాడు ఏమైపోయిందంటే ప్రతి కార్యక్రమం కూడా ఏదో వండుకొని తిన్నామా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టామా వెళ్ళిపోయామా అన్నట్లుగా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఉపవాస ప్రార్థన అనేటువంటిది వాళ్ళు ఎవరైనా కుటుంబ సభ్యులను పోగొట్టుకున్నప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ తీవ్రమైనటువంటి దుఃఖంలో నుంచి బయటపడటానికి వాళ్ళు దేవుని దగ్గర ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు దేవుడు కూడా అలాగనే వాళ్ళని ఆదరించేవాడు ఆదరించి వాళ్ళకి ఆ దుఃఖ నివారణ కలగజేసేటువంటి వాడు అంతేకాకుండా మనం గమనించాం ముఖ్యంగా పాపాన్ని వాళ్ళు నివారించుకోవటానికి కూడా దేవుని దగ్గర పాప క్షమాపణ పొందటానికి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసినటువంటి అనేక సందర్భాలు మనం గమనించడం జరిగింది ఇక ఎస్తేర్ గ్రంథం మనం చూసినట్లయితే ఎస్తేర్ గ్రంథంలో కూడా యూదులకు ఏర్పడినటువంటి ఒక గొప్ప ప్రమాదంలో వారు చేసినటువంటి ఒక గొప్ప ఉపవాసము ఆ ఉపవాస ప్రార్థనకి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ప్రతిఫలాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం మళ్ళీ ఒకసారి ఏస్తేరు గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయం నుంచి కనుక గమనించినట్లయితే అహశ్వరేష దినంలో జరిగిన చర్యల వివరాలు చాలామందికి పాత నిబంధన చరిత్ర అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకి కథలు చెప్తే వాళ్ళు ఎంత ఇష్టపడతారో బైబిల్లో పాత నిబంధన కూడా చాలా కథల్లాగా చెప్పుకుంటూ కనుక వెళ్తే చరిత్ర చాలా అందంగా ఉంటుంది వింటూ ఉంటే వినబుద్ధి అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అందుకనే ఇది చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కానీ ఇష్టపడటం మాత్రమే కాదు కానీ ఇది ఏదో కథ కాదు ఇదంతా కూడా వాస్తవం ఇంకా చెప్పాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నూటికి నూరు శాతం నిజం ఇది కాబట్టి దీన్ని ఏదో ఒక కథ విన్నట్లుగా కాకుండా కొంత చారిత్రక పరంగా కూడా మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇవాళ నేను మరలా కొన్ని విషయాలు మీకు హోంవర్క్ ఇస్తూ వెళ్తూ ఉంటాను అంటే మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకోవాల్సిన కొన్ని విషయాలు చెప్తూ ఉంటాను మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే అహశ్వరేష దినములలో జరిగిన చర్యల వివరాలు అని అన్నాడు కదా ఎవరి అహశ్వరేషు మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళండి లేకపోతే పర్షియన్ హిస్టరీలోకి వెళ్ళండి వెళ్ళి ఈ అహశ్వరేషు అనేటువంటి ఈ వ్యక్తి ఎవరు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు పరిపాలన చేశాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు పరిశీలన చేయండి ఒక విషయాన్ని చెప్పి ముందుకు వెళ్ళిపోతాను ప్రపంచంలో చరిత్రను మీరు పరిశీలన చేస్తూ చదవగలిగినటువంటి 
మత గ్రంథం బైబిల్ మాత్రమే బైబిల్ కాకుండా మరే మత గ్రంథం మీరు ఇందులో ఆశ్వర్యశ ఉన్నారు వెంటనే గూగుల్ ఓపెన్ చేసి లేకపోతే పర్షియన్ హిస్టరీ ఓపెన్ చేసి లేకపోతే మీరు ఉన్న ప్రాచీన కాలం లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి అందులో ఉన్నటువంటి పారసిక రాజుల జాబితా తీసుకొని ఆహశ్వరేష్ ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే కరెక్ట్గా ఆహశ్వరేష్ మీకు ఉంటాడు ప్రపంచంలో మరే గ్రంథమైన మత గ్రంథం తీసుకొని అందులో ఉన్న వ్యక్తి తీసుకొని ఆ పరిపాలన డేట్ ఎక్కడ అంటే అసలు ఆ వ్యక్తే కనబడ్డ చరిత్రలో కానీ బైబిల్ అలాంటి అనగనగా అనేటువంటి ఒక కథల పుస్తకం కాదు ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కదాన్ని మీరు నిజ నిర్ధారణ గనక పెట్టినట్లయితే ప్రతి ఒక్కటి ఇంకా చెప్పాలంటే అంగులం అంగులు అంటాం కదా ప్రతి ఒక్కటి ఒక వ్యక్తి కావచ్చు లేకపోతే ఒక సంఘటన కావచ్చు ఒక స్థలం కావచ్చు ఇంకా చెప్పినట్లయితే ఒకటో అధ్యాయంలో జరిగినటువంటి ఒక విందు కూడా కావచ్చు ఇదంతా కూడా మీరు చరిత్రలోకి వెళ్ళి చూడగలుగుతారు అంటే బైబిల్ అనేటువంటిది ఏదో మత గ్రంథం అంటే ఊహించుకొని వ్రాసినటువంటిది కానే కాదు ఇదంతా కూడా నిజం అహశ్వరేశు అనేటువంటి ఆ రాజు ఎవరు అనేటువంటిది మీరు చరిత్రలో చూడండి రెండో విషయం ఆయన ఎప్పుడు నుంచి ఎప్పుడు దాకా పరిపాలన చేశాడు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా గమనించండి మరి మీకు ఇక్కడ ఒక ఆలోచన మీరు చేసేటప్పుడు వచ్చిందో రాలేదో నాకైతే తెలియలేదు కానీ ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తూ ఉంటాడు మీరు గమనించారా నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానములు అని చెప్పేసి అన్నాడు నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానములు అని చెప్పేసి అనగానే మీకు వెంటనే ఏం గుర్తొచ్చింది నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాలు అని ఎవరు ఏమి అడుగు ఉండరు అసలు గుర్తు రావటానికి అసలు ఏం తెలుసు కదా మాకు అన్నాడు ఒక ఆయన తెలిస్తే మర్చిపోతే గుర్తు రావాలి అసలు తెలియకపోతే ఏం గుర్తొచ్చింది ఏం గుర్తొచ్చింది అంటే అసలు ఏం గుర్తుంది గుర్తు రావటానికి మేమేం మర్చిపోయాం అసలు గుర్తు రావటానికి హర్షురేష్ గురించో పారసీక సామ్రాజ్యం గురించో మాకు ఏదన్నా తెలుసుంటే పోనీ మేము ఏదన్నా మర్చిపోయి ఉంటే దాన్ని మేము గుర్తు చేసుకుంటాం మీరు ధాన్యల గ్రంథం చదివేటప్పుడు సింహాల భవన్లో వేసినటువంటి ఒక సంఘటన మీకు గుర్తుంది కదా ధాన్యల గ్రంథము సింహాల భవన్లో వేసినటువంటి ఆ సందర్భం దగ్గర కూడా ఒకసారి వెళ్ళండి ఒకసారి వెళ్తే ఒక విషయాన్ని చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతాను ఎక్కువసేపు అక్కడ ఉండం మనము ధాన్యల గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం మనం గమనించినప్పుడు ఐదో అధ్యాయం నుంచి మనం ప్రారంభిద్దాము ఐదో అధ్యాయం నుంచి ప్రారంభించినప్పుడు బబులోను సామ్రాజ్యం పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు దేవుని మందిరం నుంచి తెచ్చిన ఉపకరణాల్లో ద్రాక్ష రసం మందు పోసి తాగాలని అనుకున్నారు ఒక అరచే వచ్చి మినే మినే టెకేల్ ఫార్సినని రాయబట్టము ఐదో అధ్యాయం ఇదంతా మీకు తెలుసు దాని అర్థం ఎవరు కూడా చెప్పలేకపోయారు అయితే దానియల్ని పిలిపించినప్పుడు ఆయన చెప్పాడు మినే అనేటువంటి మాటకు దేవుడు నీ ప్రభుత్వాన్ని లెక్క చూశాడు దాన్ని ముగించాడు అని అర్థము టెకేల్ అంటే ఆయన నేను త్రాసులో పెట్టి చూస్తే నువ్వు తక్కువగా కనబడ్డావు అని చెప్పాడు ఫిరేస్ అనేటువంటి మాటకు నీ రాజ్యము నీ వద్ద నుంచి విభాగింపబడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఒకటిగా ఉన్న రాజ్యము విభాగింపబడుతుంది విభాగింపబడి మాదీలకు పారసీకులకు ఇవ్వబడుతుంది ఎందుకు ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించానంటే బ్యాబిలోన్ ఎంపైర్ అనేటువంటిది ఆ సామ్రాజ్యం అనేది ఇప్పుడు ఒకటిగా ఉంది కానీ దేవుడు నిన్ను త్రాసులో పెట్టి చూసేసరికి నువ్వు తక్కువగా కనబడ్డావు నువ్వు తేలిపోయావు దేవుడు నీ లెక్క అంతా సెటిల్ చేశాడు ఇప్పుడు దేవుడు నీ రాజ్యాన్ని తీసేసి దాన్ని విభాగిస్తున్నాడు మాదీలకు పారసీకులకు ఇస్తున్నాడు ఇప్పుడైతే దాన్ని చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక మాట అంటూ ఉన్నాడు ఐదో అధ్యాయం ముప్పై వచ్చినమో ఐదో అధ్యాయం ముప్పై వచ్చినము ఆ రాత్రి అందే కల్దీయుల రాజుగు బెల్షాసరు హతుడాయను ఆ రాత్రే ఆయన హతుడైపోయాడు మాదీడగు దర్యావేషు అరవై రెండు సంవత్సరముల వాడై సింహాసనం ఎక్కెను మాదీడైనటువంటి దర్యావేషు సింహాసనం ఎక్కెను మాదీలకు పారసీకులకు అది విభాగించబడుతుంది రాజ్యము అంటే ఇప్పుడు తర్వాత వచ్చినటువంటి సామ్రాజ్యం ఏంటి ఏంటంటే మెడో పర్షియన్ ఎంపైర్ పారసీక సామ్రాజ్యం మనకు కూడా తెలుసు ఆరో అధ్యాయము తన రాజ్యం అన్న అంతటి పైన అధిపతులుగా ఉండటకు నూట ఇరవై మంది అధిపతులను నియమించటకు దర్యావేశకు ఇష్టమాయనో మొత్తము ఎంతమంది ప్రధానులు వచ్చారు ఇక్కడ తన రాజ్యం అంతటి పైన అధిపతులుగా ఉండటకు నూట ఇరవై మంది అధిపతులను నియమించటకు దర్యావేశకు ఇష్టమాయనో అని చెప్పేసి అంటున్నాడు నూట ఇరవై ఎస్తేర గ్రంథం దగ్గరకు వచ్చి మీరు చదివేటప్పుడు మొత్తం ఎన్ని సంస్థానాలు నూట ఇరవై ఏడు మొత్తానికి ఒక ఏడు కలిసినాయి అనేటువంటిది మీకు అర్థమవుతుంది అర్థమైంది అర్థం కాలేదా అప్పుడు అంటే అప్పుడున్న దానికంటే కూడా పరిధి ఇప్పుడు పెరిగింది అనేటువంటి ఒక విషయం అనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది అక్కడ నూట ఇరవై మంది అధిపతులు దాని మీద ఒక ముగ్గురు ఆ ముగ్గురులో కూడా ధాన్యాలు ప్రధానుడు అనేటువంటి విషయం అక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా ఇదేమో మాదియ పారసీక సామ్రాజ్యం యొక్క ప్రారంభం 
ఇక తరువాత ఏమైంది అంటే వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత యూదుల్ని తిరిగి వెళ్ళిపోవాలనుకున్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ జిరా గ్రంథం వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏం జరిగింది అనేటువంటిది ఎస్తేరు గ్రంథం యొక్క చరిత్ర అంటే మొట్టమొదట రాజ్యం అనేటువంటిది మారటము మారిన తర్వాత ఒక నూట ఇరవై మంది అధిపతులు దానిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ధాన్యాలకి ఏం జరిగింది సింహాల భవన్లో వేయబడటము ఇదంతా కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు తర్వాత యజ్రా గ్రంథంలో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి ఏం జరిగింది అని అటువైపు చరిత్ర చెప్పాడు మరి ఇప్పుడు అందరూ వెళ్ళలేదు కొందరు మిగిలి ఉన్నారు కదా ఇంకా పారసిక సామ్రాజ్యంలో మిగిలి ఉన్న వాళ్ళకి ఏం జరిగింది అనేటువంటిది ఎస్తేరు గ్రంథంలో చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి చరిత్ర మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఏ పుస్తకం ఏమిటి అనేటువంటిది మనం కనుక అర్థం చేసుకోకపోతే ఏదో బైబిల్ ఇక చదివితే పుణ్యం వచ్చింది అన్నట్టు రోజుకు ఒక అధ్యాయము ఉదయం ఒకటి రాత్రి పొడుకునే ముందు ఒకటి చదవటమో కానీ ఇది చరిత్ర నిజము బయట ఏదైతే జరిగిందో దాన్ని ఇందులో రాశారు కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకుంటూ కనుక ముందుకు వెళ్తే అనేకమైనటువంటి విషయాలు మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని బలపరచడానికి దేవుడు దీన్ని వ్రాయించడం జరిగాను కాబట్టి ఇక్కడ మనం గుర్తించేటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఆశ్వరేషు దినాల్లో జరిగింది హిందూ దేశం మొదలుకొని కూశు దేశం వరకు నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానములు ఆశ్వరేషు వేయలేను ఇక్కడ మీకు నేను చెప్పకుండానే కొన్ని విషయాలు అర్థమయ్యి ఉంటాయి అక్కడ నూట ఇరవై ఇక్కడ నూట ఇరవై ఏడు అంటే ఖచ్చితంగా ఏడు కలిసినే ఏడు అంటే ఎక్కడే కలిస్తే దాదాపుగా రాజ్యం ఎప్పుడు ఇలా విస్తరించుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు ఆ చివరిలోది ఈ చివరిలోది ఎక్స్పాన్షన్ అనేది అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ మీరు కనుక గమనించినట్లయితే ఈ చివర రాజ్యం ఏమిటి అంటే హిందూ దేశం ఎవరో కాదు మన ఇండియానే దాని కొరకే మరల నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చేయాల్సిన స్టడీ ఏంటంటే అంటే ఆసక్తి ఉంటే లేకపోతే అవసరం లేదు అది కూడా మీకు తీరుకుంటే ఎందుకంటే మీరు చాలా బిజీ అని నాకు తెలుసు వెళ్ళిపోయి ఆ బైబిల్ పెడితే మళ్ళీ ఆదివారమే తీసి దులుపుకొని వస్తారు కొంతమంది మధ్యలో బైబిల్ తీసి చదవటానికి కూడా వాళ్ళకి తీరిక ఉండదు అది కూడా ఆదివారం దులుపుకొని తెచ్చుకునేది ఏదో చదువుకోవటానికి కాదు చేతిలో బైబిల్ లేకుండా ప్రార్థనకు వస్తే బాగుండదని కాబట్టి కొంతమంది అలాగే బైబిల్ తీసుకొని వస్తారు ఒకవేళ మీరు వెళ్ళిన తర్వాత మీకు కనుక తీరిక ఉంటే మీరు ఏం చేయాలి అంటే భారతదేశాన్ని ఎప్పుడు వాళ్ళు స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకున్నారు లేదా భారతదేశం ఇప్పుడు వాళ్ళు జయించి వాళ్ళ అధికారంలోకి తెచ్చుకున్నారు అంటే ఎప్పుడు జరిగింది ఇది అనేటువంటి విషయాలు మీరు గమనించండి మీరు కనుక గమనించినట్లయితే కొన్ని వాస్తవాలు అక్కడ అర్థమవుతూ ఉంటాయి ఇంకా చెప్పాలంటే అలెగ్జాండర్ ఇక్కడికి రావటానికి ముందే అంటే గ్రీకు సామ్రాజ్యానికి ముందు మెడో పర్షియన్ ఎంపైర్ ఉంది దానికి ముందు బ్యాబిల్లోన్ ఉంది దానికి ముందు అషీరియన్ ఎంపైర్ ఉంది దానికి ముందు ప్రపంచంలో ఈజిప్షియన్ ఎంపైర్ ఉంది గొప్ప సామ్రాజ్యాలు కాబట్టి ఇప్పుడు పారసిక సామ్రాజ్యము హిందూ దేశాన్ని ఏలింది అంటే ఏలినటువంటి జాడలు ఇప్పటికి కూడా మనకున్నాయి నేను చెప్పాను హిందీ కానీ లేకపోతే నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి కొన్ని భాషలు కానీ ఇవన్నీ పర్షియన్ మిక్స్లో నుంచి వచ్చినటువంటివే కాబట్టి వాటి ఆ మూలాలను భారతదేశంలో వదిలేసి వెళ్ళారు వాళ్ళ యొక్క భాష అయితేనేమి వాళ్ళ నాగరికత అయితేనేమి ఇంకా నాగరికతకు సంబంధించిన విషయాలు ఏమి నేను చెప్పలేదు పారసిక సామ్రాజ్యం యొక్క నాగరికత కూడా మన భారతదేశంలో లోపలికి వెళ్ళిపోయి మన నాగరికతలో అది చుచ్చు పోయిందనమాట అంటే వాళ్ళ మూలాలు ఏంటి అనేటువంటివి కూడా మీరు గమనించండి ఒకటో అధ్యాయం మరలా నేను ఎందుకు రిపీట్ చేస్తున్నానంటే వాళ్ళ నాగరికత ఏమిటి అనేటువంటిది చాలా విషయాలు ఇక్కడ మీకు కనబడుతూ ఉంటాయి ఈరోజు కూడా మీకు అలాగనే మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం గుర్తించేటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మనం గమనించినప్పుడు అహశ్వరేషు ఆయన ఏలినటువంటి దినాల్లో హిందూ దేశం వరకు ఆయన ఏలాడు అటువైపు కూశు దేశం వరకు అంటే కూశు వరకు విస్తరించాడు ఈ రెండు దేశాలు కూడా బలమైన దేశాలే కూషు కావచ్చు హిందూ దేశం కావచ్చు కూషు దేశం వాళ్ళు కూడా చాలా గొప్ప గొప్ప యుద్ధాలు చేశారు ఇక భారతదేశం పరిస్థితి ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు భారతదేశము ఎంత గొప్ప దేశం అనేటువంటిది మనందరికీ కూడా తెలిసినటువంటిదే కాబట్టి భారతదేశాన్ని వాళ్ళు గెలిచారు అంటే సాధారణంగా వచ్చి లొంగిపోవాను కానీ వచ్చి కాళ్ళ మీద పడే పరిస్థితి కాదు ఖచ్చితంగా ఒక యుద్ధం అయితే జరుగుతుంది ఒక భీకరమైన యుద్ధం అయితే జరుగుతుంది అందులో ఎవరెవరు ఇటెవరు ఉన్నారు అటెవరు ఉన్నారు ఎవరి కాలంలో ఒకసారి మీరు కనుక చూశారనుకోండి మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది భారతదేశ చరిత్ర కనుక చూస్తే అప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు ఎవరిని గెలిచి ఇప్పుడు బ్రిటిష్ హిస్టరీ కనుక మీరు చూశారనుకోండి బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశాన్ని గెలిచారు అంటే ఒకే రాజు చేతిలో లేదు చాలామంది చేతిలో భారతదేశం ఈవెన్ స్వాతంత్రం వచ్చేటప్పుడు కూడా ఎన్నో సంస్థానాలు ఉన్నాయి ఆ సంస్థానాలన్నింటినీ కూడా విలీనం చేసేసి మొత్తం కూడా దేశంలో కలిపేస్తే అప్పుడు భారతదేశం అని మనం చూసేటువంటి ఒక దేశం ఏర్పడింది 
కాబట్టి మీరు అక్కడ చరిత్రలోకి వెళ్ళి హిందూ దేశాన్ని వాళ్ళు స్వాధీనం చేసుకున్నప్పుడు ఎట్లా చేసుకున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గమనించండి తర్వాత రెండవ వచ్చినము ఆ కాలం ముందు రాజైన అహశ్వరేషు శూషాను కోట నుంచి రాజ్య పరిపాలన చేయించుండగా అని అన్నాడు ఇందులో కూడా కొంత విషయం ఉంది శూషాను కోట నుంచి రాజ్య పరిపాలన చేయటం అంటే అసలు ఆయన శూషానికి ఎప్పుడు వచ్చాడు శూషాన్ నుంచి రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్నాడు అని ఒక హింట్ ఇచ్చాడు హిస్టరీ చదివేటువంటి వాళ్ళకైతే తను శూషానికి ఎప్పుడు వచ్చాడు ఎప్పుడు అక్కడి నుంచి పరిపాలన ప్రారంభించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గమనించండి మూడో వచ్చిన తన ఏలుబడి ఎందు మూడవ సంవత్సరము తన అధిపతులందరికీ సేవకులందరికీ విందు చేయించను అని అన్నాడు పారసిక దేశం యొక్క మాజీ దేశం యొక్క పరాక్రమశాలలు గనులు సంస్థాన అధిపతులు అతని సన్నిధిని ఉండగా అతడు తన మహిమ గల రాజ్యం యొక్క ఐశ్వర్య ప్రభావాలు తన మహత్యాతిశయ ఘనతలు అనేక దినాలు అనగా నూట ఎనభై దినాలు కనబరిచాడు నూట ఎనభై అంటే ఆరు నెలలు నూట ఎనభై దినాలు ఆయన కనబరిచాడు వాస్తవంగా ఇక్కడ కొంతమందికి నూట ఎనభై రోజులు ఎందుకు అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతాను మీరు మీ ఇంట్లో మీ ఒక పెళ్లి చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి మన ఇంట్లో ఏదో ఒక పెళ్లి జరగాలని అనుకున్నారు ఒక పెళ్లి కార్డు ప్రింట్ వేశారు ఎంతమందికి భోజనాలు అని అడుగుతారు అడుగుతారా అడగరు ఎప్పుడైనా ఎంతమందికి పెడతాం భోజనాలు మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా అమెరికాలో కూడా పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతాయి వంద మందికి రెండు వందల మందికి ఐదు వందల మందికి భోజనాలు పెడతారా ఇంతంతమందికి భోజనాలు పెద్ద పెద్ద ఊర్లు ఊర్లు మీరు ఇంకా పల్లెటూరు కనుక వెళ్తే పెళ్ళి అంటే ఊర్లో వాళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టాల్సిందే ఇంతమందికి భోజనం పెడతారా అంటే మీరు ప్రపంచాన్ని రెండుగా డివైడ్ చేయొచ్చు రెండుగా డివైడ్ చేస్తే ఆ గ్లోబ్ అట్లా ఉంటుంది కదా ఒకటి ఈస్టు రెండు వెస్టు తూర్పు పడమర తూర్పు వైపు ఉండేటువంటి దేశాలు వాళ్ళ నాగరికత ఒకలా ఉంటుంది ఈ పడమర వెస్ట్రన్ కల్చర్ అంతా కూడా ఒకలా ఉంటుంది యూరోపియన్ కంట్రీస్ అంతా కూడా వెస్ట్రన్ కల్చర్ అది ఇప్పుడు మనం కూడా తూర్పు దేశాల్లోకి వచ్చేసేటువంటి వాళ్ళమే ఈస్ట్లో ఉండేటువంటి ఈస్టర్న్ పీపులే మా మనమంతా కూడా ఇప్పుడు మన నాగరికత అంతా కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే పెండ్లు అంటే భోజనం పెట్టాలి ఎంతమందికి పెడతాం ఉదాహరణకి ఒక వంద రెండు వందలు నాలుగైదు వందలు వెయ్యి రెండు వేలు పెడతాం ఉదాహరణకి ఒక పెద్ద అధికారి అనుకోండి ఉదాహరణకు ఒక సీఎంఓ పిఎంఓ వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం జరుగుతుంది రాష్ట్రంలో వాళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టాలి పెట్టరనుకోండి అసలు అంత పెట్టే పరిస్థితులు ఇప్పుడు లేవు కానీ ఒకప్పుడు రాజు అనుకోండి అందరికీ భోజనం పెట్టాలి అందరూ వస్తారు అప్పుడు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు భోజనం పెడితే అవ్వదు కదా ఒకసారి మేము ఒక ఊరు వెళ్ళాం కృష్ణా జిల్లాలోనే పొద్దున్నే పదకొండు గంటలకు భోజనాలు స్టార్ట్ అయినాయి స్టార్ట్ అయ్యి భోజనాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మేము భోజనాలు స్టార్ట్ అయినాయి రెండు అంటే పదకొండింటికి అన్నం ఏంటి మేము కాసేపు ఆగి తింటాంలే పన్నెండున్నర ఒంటి గంట అప్పుడు తింటాం అన్నారు సరే అని అన్నారు మేము దాదాపు ఒంటి గంటకి వెళ్ళాం భోజనం చేసాం భోజనం చేసి వచ్చేసి కూర్చొని మాట్లాడుకున్న తర్వాత లేస్తే రెండున్నర అయినా భోజనాలు జరుగుతున్నాయి మూడు గంటల వరకు అక్కడే ఉన్నాం భోజనాలు జరుగుతున్నాయి ఇంకా భోజనాలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు పదకొండు గంటలకు భోజనాలు స్టార్ట్ చేశారు అయిపోలేదా జనం అంటే రాత్రి ఎనిమిదిన్నర వరకు జరుగుతాయి అన్నారు ఎనిమిదిన్నర వరకు జరుగుతాయా అంటే అంటే పొద్దుటి పొట్టోళ్ళు బయట నుంచి వచ్చిన చుట్టాలు బంధువులు తినేళ్ళిపోతారు ఈలోపు మూడు నాలుగు అవుతుంది మూడు నాలుగు అయ్యి ఐదు దగ్గర నుంచి ఏమో పొలాలకి వెళ్ళిన వాళ్ళు వస్తారట వాళ్ళు సాయంత్రం పొలాలకి వెళ్ళిన వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు స్నానాలు చేసి వాళ్ళు వస్తారట వీళ్ళు అయిపోయే లోపు మధ్యలో కొంచెం ఒక అరగంట అటు ఇటుగా ఉంటుంది ఒక్కోసారి వాళ్ళు వచ్చి అందుకుంటారు ఇక వీళ్ళందరూ అయ్యేసరికి నైట్ ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నర దాకా అవుతుంది అన్నారు ఎంతమంది పెట్టాలంటే ఊరంతా పెట్టాల్సిందేగా అంటున్నారు అంటే ఈ విషయం నేను మీకు ఎందుకు చెప్పానంటే ఒక గ్రామంలో ఉండే కార్యక్రమం అట్లా ఉంటుందంటే ఒక్కసారి మీరు ఊహించుకోండి పారసిక సామ్రాజ్యపు అధిపతి రాజు ఒక విందు చేయించాడంటే నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాల్లో నుంచి అధికారులు వచ్చారంటే ఎంతమంది ఒక్కొక్కసారి కొందరు ఏమనుకుంటారంటే వచ్చిన ఆయనే నూట ఎనభై రోజులు కూడా కూర్చున్నాడేమో అని కూడా కొంతమంది అనుకుంటారు ఇప్పుడు పొద్దున్నే పదకొండింటికి భోజనానికి వచ్చిన ఆయన రాత్రి ఎనిమిదిన్నర దాకా కూర్చోడు తినేవాళ్ళు తింటూ ఉంటారు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వచ్చేవాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు ఆ ఫ్లోటింగ్ అలాగా వెళ్తూ ఉంటుంది మనకు తెలుసు నూట ఎనభై రోజులు ఎందుకు జరిగింది అని కొంతమంది అంటూ ఉంటారు నూట ఎనభై రోజులు జరగాల్సినటువంటి కారణం ఏంటంటే మీరు పారసిక సామ్రాజ్యం యొక్క చరిత్రలో కనుక చదివితే అధిపతులు చేసేటువంటి విందులంతా కూడా ఇలాగనే జరిగాయి ఈవెన్ మీరు చైనీస్ హిస్టరీ కూడా చదవండి చైనా హిస్టరీ కూడా చదివితే ప్రాచీన కాలంలో చైనాలో ఉండేటువంటి రాజులు కూడా విందులు కనుక చేస్తే వంద రోజులు జరిగాయి కొన్ని దేశాల్లో నూట ఇరవై రోజులు జరిగాయి కొన్ని దేశాల్లో నూట ఎనభై అంటే ఒక అంకె అనేటువంటిది ఉంటుందన్నమాట ఒకప్పుడు మనకు కూడా
అయితే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే మరీ కాలం మారిపోయింది కదా ఏదో ఒక ఫంక్షన్ హాల్కి వెళ్ళటం మాట్లాడుకోవటం పెళ్ళి అంటే ఆ పూట భోజనం తినేసి అటోళ్ళు అటు ఇటోళ్ళు ఇటు సర్దుకొని రావటం ఆధునిక ప్రపంచంలో మనం ఉండమన్నా వాళ్ళు ఉండే పరిస్థితులు లేవు కానీ ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉండి అది ఆలోచన చేస్తే అర్థం కాదు మనం వెనక్కి కనుక వెళ్ళినట్లయితే వచ్చేటువంటి వాళ్ళు అధికారులు ఇక్కడ నూట ఎనభై రోజులు ఎందుకు జరిగింది అంటే ఆయన నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాలను పరిపాలన చేసినటువంటి రాజు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాల్లో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా ఆయన విందు చేయాలని చెప్పేసి అనుకున్నాడు మరొకసారి మీరు గమనించండి మూడో వచనంలో తన ఏలుబడి ఎందు మూడవ సంవత్సరం తన అధిపతులందరికీ అధిపతులు అందరికీ తన అధిపతులందరికీ సేవకులకును విందు చేయించెనో అధిపతులందరూ సేవకులు కూడా నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వస్తే ఎంత మంది అవుతారు వచ్చే వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు వెళ్ళి వెళ్ళి వెళ్తూ ఉంటారు మీరు చరిత్ర కనుక చదివినట్లయితే అది మనకు అర్థమవుతుంది అయితే ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి విషయం ఏమిటంటే కింద వచ్చిన వాళ్ళు మనం చదివేటప్పుడు ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తూ ఉంటాడు ఐదో వచ్చిన ఆ దినములు గడిచిన తర్వాత రాజు శూషాను కోటలో ఉన్న అల్పులకేమి గనులకేమి జనులందరికీ రాజు కోటలో తోట ఆవరణలో ఏడు దినాలు విందు చేయించాను మొత్తం ఒకటో అధ్యాయంలో మూడు విందులు పారస్థిక సామ్రాజ్యం యొక్క చరిత్ర ఇందుగా ఇందులో కనుక గమనించితే ఒకటో అధ్యాయంలో మూడు విందులు ఒకటి రాజు అధిపతులకు చేయించిన విందు నూట ఎనభై రోజులు ఆరు నెలల విందు రెండవది అందరికీ సామాన్య ప్రజలందరినీ కూడా పిలిచి చేసినటువంటి విందు ఐదో వచనమో ఇది ఏడు రోజులు ఇది ఎక్కడ జరిగింది అంటే తోట ఆవరణలో జరిగింది ఆ విందులు ఎక్కడ జరిగినాయి అంటే అక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు తర్వాత మూడో విందు ఏమిటి అంటే రాణి స్త్రీలకు చేయించిన విందులు మళ్ళీ చెప్తున్నాను మొత్తం ఒకటో అధ్యాయంలో మూడు విందులు జరిగినాయి ఒకటి రాజు అధిపతులకు చేయించింది రెండు రాజు సామాన్య ప్రజలందరికీ కూడా చేయించినటువంటిది మూడవది రాణి స్త్రీలకు చేయించినటువంటి విందు ఈ విందుల్లో కనుక మీరు చూసినట్లయితే అధికారులకు చేయించేటువంటి విందు చాలా ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటూ ఉంటుంది ఎందుకు ఉదాహరణకి మీ ఇంట్లో పెళ్లి జరుగుతుంది అందరినీ పిలిచారు ఎమ్మెల్యే గారిని కూడా పిలిచారు మినిస్టర్ గారిని కూడా పిలిచారు అందరికీ పెట్టినట్టు ఆయన కూడా రోడ్డు మీద భోజనం పెట్టేస్తారా ఏం చేస్తారు అదే కార్యక్రమానికి అందరూ వచ్చారు ఆయన కూడా వచ్చాడు అనుకోండి ఆయనకి ఎక్కడ భోజనం పెడతారు సపరేట్గా పెడతారు భోజనమే సపరేట్గా ఉంటుందా లేకపోతే ఐటమ్స్ కూడా సపరేట్గానే ఉంటాయా కొంతమంది ప్లేస్ మాత్రమే సపరేట్గా పెడతారు అదే ఐటమ్స్ ఇంకా వేరే మార్పులు చేర్పులే ఉండవు కానీ చాలా గొప్ప అతిథి కనుక వచ్చారనుకోండి ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వాళ్ళ ఆహార నియమాలకు అంటే వాళ్ళు తినే ఆహార పదార్థాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళ ఆహార పదార్థాల వరకు సిద్ధపరుస్తారు అంతే కదా అందరు తినేటువంటివి వాళ్ళు తినరు అనుకోండి వాళ్ళ వరకు వేరే ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా మీరు గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులను కనుక గమనించినట్లయితే ఒకసారి ఒక ఆయన అడిగాడు పెద్ద పెద్ద హోటళ్ళకు వెళ్తే బఫెట్ ఉంటుంది ఎందుకు ఒకసారి బఫెట్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా వెజ్ కానీ నాన్ వెజ్ కానీ మొత్తం అన్నీ తింటూ ఉంటారు అందరూ ఇన్ని ఐటమ్స్ ఎందుకు పెడతారంటే ఒక ఆయన అంటున్నాడు ఇవన్నీ నువ్వు తినాలని కాదు ఇందులో ఒక్కొక్కళ్ళ శరీర తత్వం ఒకలా ఉంటుంది అంతే కదా మన శరీరానికి ఏం అవసరం అవుతుందో అది మనం తినాలి అంతే కదా ఇప్పుడు అందుకనే బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే విందులు చేసేటప్పుడు అన్నీ ఉంటాయి కొందరు అన్నీ వేసుకొని అన్నీ తినేస్తారు మొత్తం అన్నీ తింటే కానీ బయటికి వెళ్ళరు కానీ అన్నీ తినమని దాని అర్థం కాదు అందులో మన శరీరానికి ఏం అవసరమో లేకపోతే ఉదయం పూట అయితే ఉదయమో మధ్యాహ్నం అయితే మధ్యాహ్నమో కొంతమంది అన్నీ ఉన్నా కానీ ఏది కావాలో అంతవరకే పెట్టుకొని అంతవరకే తినేసి ఇంతే తినేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఒకసారి ఒక ఆయన అంటున్నాడు ఇంత తినేదానికి బఫెట్కి ఎందుకు అంటున్నాడు బఫెట్ అనగానే మొత్తం అన్నీ రుబ్బురోల్లో కనుక వేసి రుబ్బేసినట్టు మొత్తం లోపలికి వేసేయమని కాదు అర్థం అంటే ఆహారం అనేటువంటిది అంతమంది వస్తూ ఉంటారు కదా అందరూ వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అందరికీ ఎవరెవరి అభిరుచులు ఎట్లా ఉంటాయో ఎట్లా దాని ప్రకారం అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఎవరు తినేది వాళ్ళు తింటూ వెళ్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు రాజు భోజన బల్ల దగ్గర కూడా సులోమోన్ దగ్గర కూడా ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ అన్నీ చెప్తారు కదా ఒకసారి ఒక ఆయన అన్నాడు సులోమోన్ రోజు ఎన్ని తింటాడా అని ఒక మనిషి ఒక కడిపే రోజు అన్నీ తినటం కుదరదు మరి అన్నీ ఎందుకు చేపిస్తారంటే వచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అందరూ ఒకటే తినరు కదా ఉదాహరణ కొందరు నేను చికెన్ తిన్నా అంటారు కొందరు నాకు మటన్ వద్దని చెప్పేసి అంటారు కొందరు నేను ఫిష్ తినను అంటారు ఇప్పుడు మనం కూడా చూస్తూ ఉంటాం కదా కొందరు ఓన్లీ వెజిటేరియనే ఉంటారు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆహార పదార్థాలు చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు అందులో ఏది వాళ్ళు తింటారో అంత మాత్రం తినేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇక అంతే మొత్తం అన్నీ తినాలనేటువంటిది అర్థం కాదు 
ఎదిగి విషయం నేను చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ నూట ఎనభై రోజులు జరిగేటువంటి ఆ విందు అనేటువంటిది అధికారులకు చేసేది ప్రత్యేకమైన విందు మనం కూడా అధికారులు వచ్చారంటే వాళ్ళకు వేరుగా మనం వండుతూ ఉంటాం ప్రత్యేకంగా జరిగేటువంటి విందు నూట ఎనభై రోజులు ఆ విందు జరిగింది ఎనిగే విషయాలు మరలా చెప్తూ ఉన్నానంటే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా జరిగినటువంటి ఈ విందు పారసీక సామ్రాజ్యం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని తెలుపుతూ ఉంటుంది ఒకటో అధ్యాయంలో ఇంకా చెప్పాలంటే కొంతమంది చరిత్రకారులు చెప్తూ ఉంటారు పారసీక సామ్రాజ్యము దాని యొక్క అత్యున్నత శిఖరానికి చేరుకుంది అని చెప్పేసి అంటే దాని గ్లోరీలో అంత రిచెస్ట్ కింగ్ అనమాట ఈయన చాలా చాలా ఐశ్వర్యం కలిగినటువంటి రాజు ఇంకా చెప్పాలంటే అధికారం కలిగిన రాజు కూడా తన సామ్రాజ్యం అనేది విస్తరించింది నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాలకు ఆయన రాజుగా ఉండి అధికారం చేసి ఆయన ఏలుబడి చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఇక కింద వచ్చిన వాళ్ళు కనుక గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఇంకొక హోంవర్క్ ఉంటుంది అదేమిటి అంటే మీరు గమనించినప్పుడు ఆరవ వచనంలో అక్కడ ధవల దోమర వర్ణాలు ఆ విసనారతో చేయబడినటువంటి త్రాళ్ళు చలవరాతి స్తంభాలు తర్వాత వెండి కమ్ములు ఇవన్నీ అంటూ ఉన్నాడు కదా ఇక్కడ ఇది చదివేటప్పుడు మనము అలా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం కానీ ఇక్కడ చదివేది కనుక మీరు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు ఇక్కడ ధవల ధూమ్ర వర్ణములు గల అవిసన్నారతో చేయబడిన త్రాళ్ళతో చలవరాతి స్తంభాల మీద ఉంచబడినటువంటి వెండి కమ్ములు ఇక్కడ కూడా మనం వెనకాల ఒక కట్టను వేసాం ఆ కట్టను ఇళ్ళలో మనం కూడా కట్టన్స్ వేస్తాం వేటికి తగిలిస్తాం కట్టన్ అనగానే గాల్లో ఏమి నిలబడదు పైన ఏదో ఒక ఆధారం ఉండాలి దేనికి తగిలిస్తాం దేనికి తగిలిస్తాం మనం ముందు ఒక రాడ్డు కొడతాం అంతేనా ఆ రాడ్డు బంగారంతో చేయిస్తాం చేయించాం స్టీల్ కూడా పెట్టాం స్టీల్ కూడా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అయితే ఖరీదు ఎక్కువైందని మామూలు ఇనిమే పెడుతూ ఉంటారు తుప్పు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల లేదు తుప్పు రాకూడదు అనుకుంటే ఎస్ఎస్ పెడుతూ ఉంటారు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఆ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కూడా గేజ్ ఎక్కువగా ఉంటే బాగా ధర ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక తర్వాత అటువైపు ఇటువైపు క్లాంపులు కూడా ఎస్ఎస్ఏ ఉంటుంది మెటీరియల్ ఉందనుకోండి అది ఇంకా ఖరీదు అవుతుంది ఆ మెటీరియల్ని బట్టి ఖరీదు బాగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ వీళ్ళ స్థాయి చూడండి ఎట్లా ఉందో మరొకసారి ఆరు వచ్చినము అక్కడ ధవల ధూమ్ర వర్ణములు గల అవిసనారతో చేయబడిన త్రాళ్ళతో చలవరాతి స్తంభముల మీద ఉంచబడిన వెండి కమ్ములకు చలవరాతి స్తంభాలు అంటే ఆ పిల్లర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ పిల్లర్స్ అనేటువంటివి వాస్తవంగా మనం పెయింట్ వేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడంటే మనకి టెక్నాలజీ చాలా పెరిగింది ఆధునిక ప్రపంచంలో ఏవేవో కలర్స్ సృష్టిస్తూ ఉన్నారు కంప్యూటర్లో ఆ కలర్స్ అన్నీ కూడా ఎంత మిక్స్ చేస్తే ఏ కలర్ వస్తుంది అనేటువంటిది అప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ లేదు కదా ఇప్పుడు ఒక పిల్లర్ ఉందనుకోండి ఆ పిల్లర్కి మన మీద అన్న రంగు వేస్తూ ఉంటాం ఆ రోజుల్లో అంటే బాగా మా రంగు వేస్తూ ఉంటే పోతూ ఉంటుంది కానీ బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఆ పిల్లర్కి ఏం చేస్తారంటే మొత్తము గ్రానైట్ అతికిచ్చేస్తూ ఉంటారు చూసారా కింద నుంచి పైకి గ్రానైట్ అతికిచ్చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఇళ్లలో కూడా బయట పిల్లర్లకి ముఖ్యంగా గేట్ దగ్గర మెయిన్ డోర్లకి గ్రానైట్ అతికిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ కూడా ఈ రాజు యొక్క కోటలో ఉన్నటువంటి మరొకసారి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే చెప్తూ ఉన్నాడు చలువరాతి స్తంభముల మీద ఉంచబడిన ఆ పిల్లర్లు ఉన్నాయి కదా వాటికి రాళ్ళు అతికించేసి ఉన్నాయి ఆ రాళ్ళు అతికించేసి ఉండి ఉంచబడిన వెండి కమ్ములకు తగిలించినటువంటి కమ్మీలు ఇందాడు చెప్పాను కదా మనము కట్టని ఇలా ఆడటానికి మనకు ఒక రాడ్ వేస్తూ ఉంటాం వాటికి ఏం చేస్తామంటే హుక్స్ ఇవి పెడుతూ ఉంటాం దానికి ఈ తెర తగిలిస్తూ ఉంటాం కట్టను వాళ్ళు వేటితో చేశారట అవన్నీ కూడా వెండితో చేశారు ఆ పిల్లర్స్ అవన్నీ కూడా వేటితో ఉన్నాయంటే చలువురాయి ఇంకా మీరు చరిత్ర కనుక చదివినట్లయితే నేను గత వారం కూడా చెప్పాను మనకి కూడా గ్రానైట్ దొరుకుతూ ఉంటుంది వైట్ కలర్ అయితేనేమో చిత్తూరు జిల్లాలో లేదంటే కర్ణాటక బెంగళూరులో ఇంకా బెంగళూరు లోపలికి వెళ్తే ఫుల్ వైట్ ఉంటుంది అనమాట అంటే నల్ల మచ్చ కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది అది అక్కడి నుంచి మనకు వస్తూ ఉంటుంది రెడ్ అంటేనేమో ఇటువైపు తెలంగాణ వైపు లేకపోతే అలా ఒక్కొక్క కలర్ ఒక్కొక్క వైపు నుంచి వస్తూ ఉంటుంది మీరు పారసీక దేశంలో లోకల్గా దొరికేటువంటి గ్రానైట్ ఏమిటి లేదంటే చలువురా ఏంటని కనుక మీరు చూసినట్లయితే వాళ్ళకి వైట్ దొరుకుతుంది బ్లాక్ దొరుకుతుంది వైట్ బ్లాక్ మిక్స్ దొరుకుతుంది తర్వాత రెడ్ మిక్స్ కూడా దొరుకుతుంది ఎందుకు ఈ విషయాలు నేను చెప్తున్నానంటే కానీ ఇక్కడ తెచ్చింది అవి కాకుండా మిగిలినవన్నీ కూడా వాళ్ళకి స్పెషలే కింద వచ్చినాం మరియు ఎరుపు తెలుపు పసుపు నలుపు అయిన చలువరాలు పరిచినటువంటి నేల మీద వాస్తవంగా ఇవి కనుక మీరు ఒక లిస్ట్ రాసుకొని పారసీక అంటే ఇప్పుడు కూడా ఉంది కదా ఆ భూమిలో దొరికే రాయి ఏంటి అని కనుక చూసినట్లయితే వాళ్ళు స్పెషల్ రాళ్ళు తెప్పించారనేటువంటిది మీకు అర్థమవుతుంది చాలా 
ఖచ్చితంగా ప్రత్యేకంగానే తెప్పిస్తారు ఆ తర్వాత అటువంటి ఒక సుందరమైనటువంటి భవనాన్ని కట్టి అందులో ఉన్నటువంటి కర్టన్స్ అన్నీ కూడా చాలా స్పెషల్ కర్టన్స్ ఎంత స్పెషల్ కర్టన్స్ అంటే ఆరవ వచనంలో చెప్తూ ఉన్నాడు ఏమంటూ ఉన్నాడంటే దేర్ వర్ వైట్ కర్టన్ వైట్ కాటన్ కర్టన్స్ అండ్ వైలెట్ హ్యాంగింగ్స్ వైట్ కాటన్ కర్టన్స్ అండ్ వైలెట్ హ్యాంగింగ్స్ ఫ్యాస్ట్ అండ్ విత్ కోడ్స్ ఫైన్ లైన్ అండ్ అండ్ పర్పుల్ టు సిల్వర్ రాడ్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇక్కడ ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే ఎస్తేరు గ్రంథం అనేటువంటిది ఒక పురుషుల వ్యూలో వ్రాయబడి ఉంది అనేటువంటి దాన్ని ఎప్పుడైనా విన్నారా ఎస్తేరు గ్రంథము ఒక పురుషుల వ్యూలో ఇన్ ఎ మ్యాన్స్ వ్యూ అంటే మ్యాన్స్ వ్యూ అంటే మ్యాన్స్ వ్యూ వేరుగా ఉమెన్స్ వ్యూ వేరుగా ఉంటుందా అంటే ఉంటుందా అంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఒకసారి టమాటాలు బాగా ధర పెరిగినప్పుడు వెళ్తూ ఉంటే ఎన్ని టమాటాలు అని మాట్లాడుకుంటున్నారు పక్కన ఆడవాళ్ళు అప్పుడు వంద రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలకి వెళ్ళినాయి కదా వాళ్ళు చూసి అందరూ ఉన్నారు ట్రైన్ వెళ్తుంటే అందరూ చూస్తున్నారు అది ఆడవాళ్ళు చూసి ఎన్ని టమాటాలు మన వైపు అయితే ఎంత ఖర్చు ఎంత ఖరీదుగా ఉన్నాయి ఇక్కడేంటి అటువైపు టమాటాలు బాగా పండుతాయి అదే టమాటాలు మగవాళ్ళు అందరూ చూశారు ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఏం మాట్లాడుకోలేదు అదే ఆడవాళ్ళు చూసేసరికి అబ్బా ఎన్ని టమాటాలు అని అనిపించింది అంటే ఆడవాళ్ళ వ్యూ దేని మీద ఉంటుంది కూరగాయల మీద ఉదాహరణకి ఇద్దరు మగవాళ్ళు కూర్చొని ఏం కూర మీద ఇవాళ టమాటానా టమాటా బాగా ఖరీదు వంద రూపాయలు ఉందిగా ఇవాళ టమాటా ఎందుకు వండుకున్నారు టమాటా చారు ఎందుకు పెట్టుకున్నారని ఇద్దరు మగవాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటారా అదే ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు కూర్చొని టమాటా కూర గురించో టమాటా రసం గురించో మాట్లాడుకున్నారంటే ఆశ్చర్యమే ఉండదు అంటే మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఆడవాళ్ళ యొక్క సంభాషణలు వేరుగా ఉంటే మగవాళ్ళ సంభాషణలు వేరుగా ఉంటాయి వ్యూ కూడా వాళ్ళు చూసేది వేరుగా ఉంటుంది వీళ్ళు చూసేది వేరుగా ఉంటుంది ఎస్తేరు గ్రంథం అనేటువంటిది ఒక మ్యాన్స్ వ్యూ అనేటువంటిది ఎట్లా చెప్పగలరు అని చెప్పేసి అంటే ఇక్కడ ఆరో వచనం మీరు గమనించండి ఆరో వచనం మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు దేర్ వర్ వైట్ కాటన్ కటన్ వైట్ కాటన్ కటన్ దీనికి హెబ్రీలకు ఒక సంబంధం ఉంది అంటే రంగులు ఉంటాయి కదా మీరు చూడండి అందరికీ అన్ని 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 రంగులు నచ్చవు ఉదాహరణకి మీరు ముస్లిమ్స్ని కనుక చూసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ముదురు పచ్చ రంగు ఉంటుంది ఉంటుందా ఎందుకు ఒకసారి మేము విజయనగరం జిల్లా వెళ్ళాం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక హోటల్లో దిగాం దిగితే మేము అక్కడ మార్నింగ్ టిఫిన్ చేయటానికి వచ్చాం ఉదయం ఒక పెద్ద ఆయన హోటల్ అట్లా చూసి వైశ్యాస్ దయ్యి ఉంటుంది అన్నాడు అయి ఉంటుందంటే హోటల్ వైస్ చేస్తే అయి ఉంటుందని అట్ల ఎట్లా చెప్పగలరంటే ఈ రంగులు వాళ్ళే వాడతారు అని అన్నాడు ఆ తర్వాత వచ్చిన ఒక ఆయన్ని ఎవరు ఓనర్ ఎవరు ఓనర్ గారి పేరేంటి అక్కడ సర్వీస్ చేశాయని చెప్తే పలానా పలానా అన్నాడు తర్వాత ఆయన వయస్సాని అప్పుడు నాకు అనిపించింది అదేంటంటే అంత కరెక్ట్గా ఎట్లా చెప్పారంటే మనుషులకు కొన్ని టేస్ట్లు ఉంటాయని అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు కూడా చూడండి మీ ఇంట్లో పిల్లలకి దాదాపుగా మీ టేస్ట్లే వస్తాయి ఎక్కడో మారితే తప్పితే దాదాపు మీ టేస్ట్లే వస్తాయి మీకే టేస్ట్లు వస్తాయి మన ముందు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా కొంతమంది మజ్జిగనంలో బూందీ లడ్డు నంచుకొని తింటారు ఏది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ టేస్ట్ అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ముందోళ్ళు తింటారు ఒకళ్ళు బూ మజ్జిగన్నం పెరుగన్నంలో మైసూర్పాకు నంచుకొని తింటున్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే బాగుంటుంది అంటున్నాడు వాళ్ళ ఇంట్లో అట్లా తింటారు కాబట్టి కొన్ని కొన్ని టేస్ట్లు మన ముందు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అట్లా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అంటే అదొక కులమని కాదు ఒక మతమని కాదు ఒక ప్రాంతమని కాదు మీరు కొన్ని ప్రాంతాలు చూడండి బిల్డింగ్స్ అన్నీ ఒకలాగానే ఉంటాయి నేను కర్ణాటక వెళ్ళేటప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను అన్ని ఇళ్ళ పైన పసుపు రంగు వాటర్ ట్యాంకులే ఉంటాయి పసుపు రంగే ఉంటాయి అన్నీ పసుపు రంగే అదే మన దగ్గర చూడండి ఒక్క పసుపు రంగు కూడా ఉండదు ఒకవేళ పసుపు రంగు తెచ్చిన మరి పసుపు ఇంటి మీద వద్దులే ఏదో మేము ఏదో పార్టీ అనుకుంటారు వద్దులే అంటారు అంతేనా అంటే ఒక ప్రాంతాన్ని బట్టి టేస్ట్లు ఉంటాయి లేదంటే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి పూర్వీకులు అదొక మతము లేకపోతే కులం అది ఏమైనా కానీ అవట్లు వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకు ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడంటే పారసిక సామ్రాజ్యాన్ని కూడా మీరు గమనించేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కట్టెన్స్ గురించి ఖచ్చితంగా రాశారు ఇంకా చాలా వింతలు ఉండుంటాయి నూట ఎనభై రోజులు ఆయన తన సామ్రాజ్యంలో ఉన్న తన ఆస్తి ఐశ్వర్యం అంతా చూపించాడు అందులో వీళ్ళు రాసిందేంటి వీళ్ళ కనబడ్డటువంటి వింత ఏమిటి అంటే ఆ పిల్లర్లు ఆ పిల్లర్లకి అతికించినటువంటి చలవరాలు ఆ వెండి కమ్ములు 
అందులో కూడా ఇంకా చాలా రంగులు ఉండుంటాయేమో వీళ్ళకి ప్రత్యేకంగా కనబడిన లేదంటే వీళ్ళకి బాగా అనిపించింది ఏమిటి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు దేర్ వర్ వైట్ కాటన్ కర్టన్స్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నాడు అంతేకాదు అండ్ వైలెట్ హ్యాంగింగ్స్ ఆ వైట్ కాటన్ కర్టన్స్ వైలెట్ హ్యాంగింగ్స్ ఆ తర్వాత మీరు గమనించినట్లయితే అవి వెండితో చేయబడినటువంటి కమ్మీలకు వేలాడేటువంటివి ఇక మీరు తెలుగులో కనుక చూసినట్లయితే అక్కడ చెప్తూ ఉంటాడు ఎరుపు తెలుపు పసుపు నలుపు అయినటువంటి చలవరాలు పరిచినటువంటి నేల మీద వెండి బంగారుమయమైనటువంటి జలతారు గల పరుపులు ఉండెనో అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఆ పరుపులు కూడా ఎట్లా ఉన్నాయంటే జలతారు కలిగినటువంటి పరుపులు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నాడు మీకు పరుపు అనేటువంటిది చాలా 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 మెత్త మెత్తగా ఇట్లా అంటే ఒంటికి తాగితే మెత్తగా అనిపించేటువంటి మెటీరియల్ ఏది ఉంటుంది వాస్తవంగా కొంతమంది దుప్పట్లు కప్పుకుంటూ ఉంటారు మామూలుగా మనం కప్పుకునే కాటను దుప్పట్లు బరక బరగ్గా గరుగ్ గరుగ్గా ఉంటాయేమో కానీ మీరు కొన్ని చోట్ల కనుక చూసినట్లయితే బాగా ఖరీదైన హోటళ్ళకి వెళ్తే ఆ కింద వేసేది అయితేనేమి పైన కప్పుకునేది మెత్తగా అట్లా అట్లా శరీరానికి తాగితే స్మూత్గా ఉంటాయి అటువంటి మెటీరియల్ ఏది ఉపయోగిస్తారు మనిషి శరీరం మీద వేసే వస్త్రాలు కూడా ఒక్కొక్క వస్త్రం ఖరీదు బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక్కొక్క వస్త్రం ఖరీదు తక్కువగా ఉంటుంది అసలు ఖరీదు దేన్ని బట్టి వస్తుంది పట్టు ఖరీదు అని అంటారు అంటే అందుబాటులో ఉండేటువంటిది ఎప్పుడు ఖరీదు తక్కువ ఉంటుంది అందుబాటులో లేకుండా అరుదుగా ఉండేది అయితే ఖరీదు ఎక్కువ ఉంటుంది రెండోది ఏది అందుబాటులో ఉండదు అంటే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటే అందుబాటులో ఉండదు డిమాండ్ ఎక్కువ దేనికి ఉంటుంది అంటే ఒకప్పుడైతే ఏది ఉపయోగంగా ఉండేదో దానికి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు ఉపయోగం లేని అట్లా వాటన్నింటికీ కూడా డిమాండ్ ఎక్కువ చిరిగిపోయిన బట్టలకి డిమాండ్ ఎక్కువ ఇప్పుడు బాగా అంతా బాగా కుట్టే ఆ బట్టలకి డిమాండ్ ఉండదు చింపేసిన బట్టలు రంగిలిసిపోయిన బట్టలు ఇప్పుడు డిమాండ్ ఎక్కువ కానీ ఒకప్పుడు కనుక మీరు గమనించినట్లయితే మనిషికి శరీరం మీద మనిషి వేసేటువంటి బట్టలు ఉంటాయి కదా మనిషి శరీరం అనేటువంటిది జంతువుల శరీరంతో పోలిస్తే చాలా మృదువుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు బరిగొడ్లో లేకపోతే ఎద్దులో లేకపోతే నల్లయ్యి తెల్లయ్యి అని కూడా అంటారు కదా ఆవులకి ఎద్దులకు ఉండే స్వభావం వేరు దునపోతులకు ఉండే స్వభావం వేరు వాటి శరీర తత్వం వేరు మనుషులకు ఉండే శరీరం చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది పిల్లలది ఇంకా ఇంకా స్మూత్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ శరీరం మీద మృదువైనటువంటి వస్త్రాన్ని కనుక వేశారనుకోండి శరీరానికి హాయిగా ఉంటుంది బరక బరగ్గా ఉండే వస్త్రం వేస్తే ఎప్పుడు ఇప్పు అవతల పడేయాలా అన్నట్లుగా ఉంటుంది అంతే కదా అయితే ఈ మృదువుగా ఉండేటువంటి ఇవి చాలా అరుదుగా ఉండేవి ఖరీదు కూడా ఎక్కువగా ఉండేది ఎందుకు నేను ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ చెప్పినటువంటి పరుపులు అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పరుపులు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు ఏమంటున్నాడంటే నేల మీద వెండి బంగారుమయమైనటువంటి జలతారు గల పరుపులు ఉండెనో అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ పరుపులకు ఉన్నటువంటి స్పెషల్ ఏమిటి అనేటువంటిది గమనించండి ఇంకొక విషయం చూసి ఇక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్ళిపోదాం ఏంటంటే మీరు వెస్ట్రన్ కల్చర్ కనుక చూసినట్లయితే వెస్ట్రన్ కల్చర్లో పైన కూర్చొని తింటారు డైనింగ్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు వాళ్ళ డైనింగ్ టేబుల్ అంటారు కదా ఇదంతా వాళ్ళ కల్చర్ మీరు ఇటువైపు కనుక చూసినట్లయితే ఈస్ట్లో కనుక చూసినట్లయితే అంటే ఇవాళ మనకు కూడా కుర్చీలు వచ్చినాయి కానీ మీరు ఇప్పటికి కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మీరు యూట్యూబ్లో కూడా కొట్టి చూడండి కొన్ని హోటల్స్ పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ లోపలికి వెళ్తే అన్ని పరుపులు వేసేసి ఉంటాయి నో చైర్స్ అసలు కుర్చీలే ఉండవు ఎంత పెద్దోళ్ళు వచ్చినా కానీ కింద అక్కడ పరుపు మీద కూర్చొని తినాల్సిందే వాటిని చూసేటప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది పరుపు మీద పోదా అని పోయినా సరే వాటిని మా మార్చేస్తూ ఉంటారు కానీ కిందే కూర్చొని పరుపుల మీద కూర్చొని తింటూ ఉంటారు అంటే మామూలుగా అయితే నేల మీద కూర్చొని తింటారు ఇక ధనవంతులు అయితే ఏం చేస్తారంటే పరుపులు వేస్తారు ఇక్కడ రాజు ఆయనకి అధికారానికి తగ్గట్లుగా ఆయన ఏం చేశాడంటే వెండి బంగారుమయమైనటువంటి జలతారు కలిగినటువంటి పరుపులు వెండితో బంగారంతో చేయించినటువంటి ఆ పరుపుల్ని నేల మీద వేశాడు అంటే దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమై ఉంటుంది కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి నేల మీద కూర్చొని విందు ఇదంతా కూడా పెద్ద విందు జరుగుతుంది ఆ రోజుల్లో డైనింగ్ టేబుల్స్ లేవు కుర్చీలు లేవు టేబుల్ లేవు ఎక్కడ మొత్తం జరిగింది మొత్తం పరుపుల మీదే కింద కూర్చొని అయితే ఆ పరుపులు వాళ్ళ స్థాయికి తగ్గట్లుగా వెండి బంగారుమయమైనటువంటి పరుపులు అక్కడ వేశారు అంతేకాదు అక్కడ కూడిన వారికి వివిధ వివిధమైన బంగారు పాత్రలతో పానమిచ్చుచు రాజు స్థితికి తగినట్లుగా రాజు ద్రాక్ష రసమును దాసులకు అధికముగా పోసిరి ఇక్కడ ఒక మాట మీరు గమనించారో లేదో ఒక మాట చెప్తున్నాడు రాజు స్థితికి తగినట్టుగా అని చెప్పేసి అంటున్నాడు రాజు స్థితికి తగినట్లుగా అంటే 
కింద ఎనిమిదవ వచ్చిన మీరు కనుక గమనించినట్లయితే ఆ విందుపానము ఆజ్ఞానుసారముగా జరుగుటను బట్టి ఎవరు బలవంతము చేయలేదు ఆ విందు పానము ఆజ్ఞానుసారముగా జరుగుతూ ఉంది అండ్ డ్రింకింగ్ వాజ్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ఎడిక్ దేర్ ఈజ్ నో కంపల్షన్ ఫర్ ద కింగ్ హ్యాడ్ గివెన్ ఆర్డర్స్ టు ఆల్ స్టాఫ్ అందులో బలవంతమేమీ లేదట మందు ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే ప్రపంచమంతా వచ్చారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాలు మందు తాగే అలవాటు కొందరికి ఉంటుంది తాగే అలవాటు కొందరికి ఉండదు లేదు రాజు మందు పోస్తే నువ్వు తాగవా ఇది రాజును అవమానించటం అంటే ఉదాహరణకి వాళ్ళు ఇచ్చింది తీసుకోలేదు అంటే కొన్ని ప్రాంతాల్లో అది అవమానమే వాళ్ళు ఇచ్చింది ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి తీసుకోలేదు అంటే దాన్ని అవమానించడంగా కూడా పరిగణించే పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు రాజు దగ్గర విందు జరుగుతుంది మందు పోస్తున్నారు ప్రపంచం అంతటి నుంచి అధికారులు వచ్చారు ఇప్పుడు రాజు మరి అక్కడ మందు పార్టీ జరుగుతుంటే నేను మందు తాగను అన్నారనుకోండి కొన్ని ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ రాజు సేవకులు ఏం చేస్తారు రాజు పోస్తే నువ్వు ఎట్లా కాదంటావు నువ్వు ఖచ్చితంగా తాగాల్సిందే అంటే అందుకనే ఇక్కడ జరిగేటువంటి దాన్ని చెప్తూ ఆ విందు పానము ఆజ్ఞానుసారంగా జరుగుటను బట్టి ఎవరు బలవంతము చేయలేదు అంటే రాజు స్ట్రిక్ట్గా ఆర్డర్స్ ఇచ్చేసాడు ఎవరు తాగుతారో వాళ్ళకి పోయండి ఎంత తాగుతారో అంత పోయండి ఇందులో ఎవరిని కూడా బలవంతం చేయటానికి లేదు ఎవరు తాగుతారో ఎంత తాగుతారో ఇంకా కింద విషయాలు కనుక చెప్పినట్లయితే ఎవడు కోరినట్లుగా వానికి పెట్టవలనని తన కోట పని వారికి రాజు ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉండేను ఎవరు కోరినట్లుగా బలవంతం ఏమి కూడా చేయొద్దు ఎవరు కోరినట్లుగా వాళ్ళకి ఈరోజు మనకు కూడా భోజనాలు కూర్చుంటాం భోజనాలు కూర్చున్నప్పుడు ఏం తినాలి ఎంత తినాలి అనేది ఎవరి ఇష్టం ఉదాహరణకి పెళ్ళికి వెళ్ళారు భోజనానికి లైన్లో కూర్చున్నారు ఏం తినాలి ఎంత తినాలి అనేది ఎవరి ఇష్టం మొన్న మధ్య మేము గుంటూరు జిల్లాలో ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళాం మీటింగ్కి వెళ్తే ఆ మీటింగ్లో సేవకులు చాలామంది వెళ్ళాము ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి కూడా కొంతమంది సేవకులు వచ్చారు మాకు బిర్యానీ పెట్టారు పొగలు పొగలు అప్పుడే వండి దించినట్టున్నారు పొగలు పొగలుగా ఉంది బయట కూడా బాగా వేడి వేడిగా వాతావరణం ఉంది ఆ పొగలు పొగలుగా బిర్యానీ తెచ్చేసారు వేసి వైట్ రైస్ అసలు మాకు వేయలేదు వైట్ రైస్ వండలేదేమో అనుకున్నారు ఈలోపు ఒక ఆయన వైట్ రైస్ అని చెప్పేసి అడిగాడు అయ్యో మీకు వైట్ రైస్ ఎట్లా వేస్తామండి బాబు మీకు వైట్ రైస్ లేదు సేవకులకి బిర్యానీని అని చెప్పారు అన్నారు పైనుంచి ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి అంట సేవకులకి బిర్యానీ వేయండి అంటే బిర్యానీ అంటే హానర్ అది మనకి అంతే కదా సేవకులకి మీకు వైట్ రైస్ ఎట్లా పెడతామండి తేలేదు ఆయన తేలేదు రెండోది ఆ బిర్యానీ వచ్చేటప్పుడు బిర్యానీ అయితే వద్దులే అని ఎట్లా చెయ్యి అడ్డు పెట్టాడు చెయ్యి ఒక చేతితో పక్కకు లాగి వేసేసి వెళ్ళిపోయాడు చెయ్యి అడ్డు పెడితే ఒక చేతితో చెయ్యి అలా పక్కకని వేసేసి వెళ్ళిపోయాడు ఫుల్గా ఆయన వచ్చాక అంటున్నాడు మనకు సంబంధం లేకుండానే మన వడ్డనంత జరుగుతూ ఉందండి మనకు సంబంధం లేకుండానే వాళ్ళు పెట్టిందంతా మనం తినాల్సి వస్తుంది ఈ గుంటూరు జిల్లాలో ఇంతేనా అంటున్నాడు మరి సేవకులు అంటే అంతే మరి వాళ్ళు గౌరవించాలి కదా వైట్ రైస్ అడిగాని తేలేదంటే వైట్ రైస్ తేడు మనం అడగటం అనవసరం ఎందుకంటే సేవకులు మీకు వైట్ రైస్ ఎట్లా పెడతామంటారు కూరగాయలు ఏదో వండుతారు కూరగాయలు ఏదన్నా పప్పు ఏదో వండి తెమ్మంటే సేవకులు మీ కూరగాయలు ఎలా పెడతామండి అంటారు మరి సేవకులకి ఏం పెడతారంటే బిర్యానీ చికెను మీరు తిని ఏమైనా అయిపోండి మేమైతే ఇదే పెడతాం మేము గౌరవిస్తాం మిమ్మల్ని అంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఒక్కొక్కసారి విందులు ఎట్లా అయిపోతాయి అంటే వాళ్ళు పాపం గౌరవించాలనుకుంటారు కానీ వీళ్ళ అభిరుచులకి అక్కడ ఏమాత్రం తావు ఉండదు కానీ కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఇక్కడ కనుక మీరు గమనించినట్లయితే కొన్ని చోట్ల ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వాళ్ళు ఏం తింటారు అని అది అదిగి వాళ్ళకి అంతవరకు పెడుతుంటారు అడిగి అంతవరకు నేను ఇందాడే చెప్పాను బఫెట్ సిస్టంలో ఎందుకు అన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయి అంటే ముఖ్యంగా ధనవంతులు చేసేటువంటి విందుల్లో అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు పెడతారు అన్నీ అందరూ తినాలని కాదు ఎవరికి ఏం కావాలో అందుకని అక్కడ వడ్డిచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉండరు ఒకవేళ వడ్డిచ్చే వాళ్ళు ఉన్నా కానీ మీరు బఫెట్లో ప్లేట్ తీసుకొని ఎక్కడికైతే వెళ్తారో ఏది కావాలనుకుంటారో వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ వేరు చూడండి మీరు ఏది కావాలనుకుంటారో అది అంతవరకే పెడుతూ ఉంటారు ఇక్కడ కూడా పారసీక సామ్రాజ్యంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే అక్కడ కల్చర్ కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు అంటే ప్రపంచంలో విందులు జరగటం అనేటువంటిది కొత్త కాదు ఇలాగ ప్రతి దేశంలో జరిగేటువంటివి ఇక్కడ జరిగేటువంటిది కనుక చూసినట్లయితే ఏడు ఎనిమిది వచనాల్లో చూసినట్లయితే అచ్చట కూడిన వారికి వివిధమైన బంగారు పాత్రలతో పానం ఇచ్చుచు రాజు స్థితికి తగినట్లుగా రాజు ద్రాక్ష రసము దాసులు అధికంగా పోసేది రాజు స్థితికి తగ్గట్లుగా పోసారు అని మళ్ళీ బలవంతం ఏం లేదు ఎనిమిదో చెప్తున్నాడు ఆ విందు పానము అజ్ఞానుసారముగా జరుగుటను బట్టి ఎవ్వరూ బలవంతం చేయలేదు ఎక్కడ బలవంతం అనేటువంటిది 
లేనే లేదు ఎవడు కోరినట్టు వానికి పెట్టవలనని తన కోట పని వారికి రాజు ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉండేను ఎవరు కోరింది వాళ్ళకి పెట్టండి ఇందులో బలవంతం ఎక్కడ కూడా ఉండకూడదు కాబట్టి ఇందులో మనం కూడా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటంటే మనం విందు పేరట ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళని బలవంతం చేసి వీళ్ళ ఇంటికి రాకూడదురా బాబు అని బెదిరి పెట్టడు చేయకూడదు ఎప్పుడు మేము అనుకుంటూ ఉంటాం అసలు ఈ సేవలో మనం ఏం తినాలో మన ఇష్టం లేదు ఎప్పుడు తినాలో కూడా మన ఇష్టమే ఉండదు ఎంత తినాలో కూడా మన ఇష్టం ఉండదు వద్దు ముగిద్దాం అనుకునే లోపు వేసి వెళ్ళిపోతారు తినండి అంటారు పోనీ ఆహారం వదిలేద్దామా ఆహారం వేస్ట్ చేయకూడదు పోనీ తిందామా వదిలేస్తే ఆహారమే పాడేది తింటే మనం పాడవుతాం సరే మనమే పాడవుదాంలే ఆహారం పాడు చేయొద్దని చివరికి తినలే అవ్వాల్సి వస్తూ ఉంటుంది కానీ ఆహారం దగ్గర ఎప్పుడు కూడా బలవంతం చేయకూడదు ఎందుకంటే ఒక రకంగా చెప్పినట్లయితే ఆహారమే మన ఆరోగ్యం మనం ఏ ఆహారం తీసుకుంటామనే దాని మీద మన ఆరోగ్యం ఉంటుంది కాబట్టి ఎదుటి వాళ్ళ ఆరోగ్యం అనేటువంటిది మనం ఎప్పుడు కూడా బలవంతం పెట్టకూడదు ఇది కొన్ని నాగరికతల్లో బాగా తెలుసు అయితే ఇక్కడ కూడా మనం గమనించినట్లయితే రాజు దగ్గర స్ట్రిక్ట్గా ఆజ్ఞ పాస్ చేశాడు అంతేకాదు తొమ్మిదవ వచ్చినము మూడు విందులు అని చెప్పేసి అన్నాను కదా మొత్తము మూడు విందులు జరిగినాయి అధ్యాయంలో ఒకటి అధికారులకు జరిగిన విందు నూట ఎనభై రోజులు రెండు సామాన్య ప్రజలందరికీ జరిగింది ఏడు రోజులు మూడోది రాణి స్త్రీలకు ఇచ్చినటువంటి విందు రాణి అయిన వస్తీ కూడా రాజైన అహశ్వరేశు కోటలో స్త్రీలకు ఒక విందు చేశాను ఈ విందు ఎక్కడ జరిగింది కోటలో అనగానే వెంటనే మనకు అర్థమయ్యి ఉంటుంది ఇది కొంచెం లిమిటెడ్ పీపులే ఎక్కువ జనాలు రాలేదు ఎందుకంటే నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాల్లో ఉన్న స్త్రీలందరూ వస్తే కోట ఖచ్చితంగా సరిపోదు అది ఆవరణలో పెట్టారు అనేటువంటిది మనకు రాశారు ఆ జరిగిన విందు కానీ ఇది ఎక్కడ జరిగింది అంటే కోట లోపల జరిగింది అంటే దాన్ని బట్టి మనం చెప్పేయచ్చు ఇప్పుడు పెళ్ళి ఎక్కడ పెడుతున్నారు కార్యక్రమం ఎక్కడ పెడుతున్నారు మీటింగ్ ఎక్కడ పెడుతున్నారు అని మనం అడుగుతాం చర్చి బిల్డింగ్లో జరిగే మేము పెడుతున్నామండి మీటింగ్ అంటే ఆహా అయితే ఖచ్చితంగా వెయ్యి రెండు వేల మంది వస్తారన్నమాట అనుకుంటారా అనుకోరు ఎందుకు అనుకోరు ఎప్పుడైతే చర్చి బిల్డింగ్ లోపల జరుగుతుంది మీటింగ్ అన్నారో మహా అయితే ఒక యాభై వంద రెండు వందల మంది కూడా పట్టరు ఎలాగ బిల్డింగ్ వెళ్ళాల కాబట్టి దీని లోపల అని మనకు అర్థమవుతుంది లేదండి మేము గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోయామంటే అయితే ఖచ్చితంగా యాభై వంద మంది వస్తారన్నమాట అనుకుంటారా అప్పుడు వెంటనే మీకు ఏం అర్థమవుతుంది గ్రౌండ్ అన్నారంటే భారీగా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి అనేది అర్థమవుతుందా ఇక్కడ కూడా రాణి అయిన వస్తీ కూడా రాజైన అహశ్వరేశు కోటలో స్త్రీలకు ఒక విందు చేయించను కోటలో చేయించింది అనగాని మనకేం అర్థమవుతుంది ఇది లిమిటెడ్ పీపుల్గా ఉన్నటువంటి అంటే స్త్రీలు అంత పెద్ద మొత్తంలో రాలేదు అనేటువంటి విషయం అర్థమవుతుంది ఏడవ దినమందు నూట ఎనభై రోజులు అధికారులకు అయిపోయింది ఇంకా లెక్క గనక చెప్పాలంటే నూట ఎనభై ఏడు రోజుల విందు నూట ఎనభై రోజులు అధికారులకు అయిపోయిన తర్వాత ఏడు రోజులు సామాన్య ప్రజలందరికీ విందు చేయించారు చివరి రోజు ఏడవ దినమందు రాజు ద్రాక్షరసం తాగి సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు కూడి వచ్చిన జనమునకును బాగా గమనించండి అధిపతులకును రాణి అయిన వస్తి యొక్క సౌందర్యము కనబరచాలని రాజకిరీటము ధరించుకున్న ఆమెను తన సన్నిధికి పిలుచుకొని వచ్చినట్లుగా ఆయన ఆజ్ఞనిచ్చాడు ప్రశ్న ఏ రోజు జరిగినటువంటిది ఇది అంటే ఏడవ రోజు అంటే చివరి రోజు ఆ చివరి రోజు రాజు పరిస్థితి ఏమిటి అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు రాజు ద్రాక్షరసము త్రాగి సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు అధిపతులు జనులు రాణి అయినటువంటి వస్తి యొక్క అందాన్ని కనబరచాలి అని అనుకున్నాడు వాస్తవంగా చరిత్రలో కనుక చదివినట్లయితే ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు చెప్తూ ఉంటాడు అక్కడ ఒక డిస్కషన్ వచ్చింది రాణి చాలా అందంగా ఉంటుందంటే అంత అందం ఏ ఉంటుందిలే ఏదో రాణి అంటే రాణి అన్నట్లుగా ఏదో వాగ్వాదం అనేటువంటిది వచ్చింది లేదు రాజు దాన్ని అక్కడే ప్రూవ్ చేయాలనుకున్నాడు ఎందుకంటే తాగిన వాళ్ళు రేపు మాట్లాడదామంటే ఎండరు ఇప్పుడే తేలాలి ఇక్కడే తేలాలి అంటారు అంతే కదా మీరు చూసారు ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా తాగిన వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు కాదులే రేపు మాట్లాడదాం ఇల్లు అంటే ఎలరు ఇప్పుడే తేలిపోవాలి ఇక్కడే తేలిపోవాలి అవసరమైతే వాళ్ళని రమ్మని వీళ్ళని రమ్మని అర్ధరాత్రి లేచి కూడా అందరినీ మీరు చూస్తూ ఉంటారు కదా గొడవలు చేస్తారు ఇప్పుడు రాజు ఫుల్గా తాగేసి ఉన్నాడు ఏదో ఒక చర్చ వచ్చింది ఎప్పుడు తేలాలి ఇప్పుడే తేలాలి అదేమో మందు పార్టీ అందరూ తాగేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు బార్ షాపులు కూడా కనబడతాయి మనకు రోడ్ల మీద బార్ షాపులు ముందు నుంచి వెళ్ళాలంటే ఆడవాళ్ళు వెళ్తారా అందరు తాగేసి అక్కడ రోడ్ల మీద నించుని మాట్లాడుకుంటూ పెద్ద పెద్దగా గోల గోలగా ఉందనుకోండి మీరు చూడండి స్త్రీలు అటువైపు నుంచి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళరు ఎందుకు తాగేసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకు అటు నుంచి ఎందుకంటే తాగిన తర్వాత వాళ్ళ ఆలోచనలు ఒకలాగా ఉండవు వాళ్ళ చూపు ఒకలాగా ఉండదు అంతే కదా అందుకనే అటువైపు వెళ్ళటానికి కూడా ఇష్టపడరు ఇక్కడ చూడండి 
రాజు పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే అందరూ తాగి ఉంటే ఆయన భార్యను తెచ్చి ఆయనే వాళ్ళందరూ ఎదురుగా నించోబెడతాను అంటున్నాడు ఒకవేళ వాళ్ళు నించోబెట్టమన్నా ఇప్పుడు దానికి టైం కాదు రేపు దీని గురించి మాట్లాడదాం ఇప్పటికి వెళ్ళండి అనాలి అంతే కదా ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇప్పుడే మాట్లాడాలి ఇక్కడే తేలిపోవాలన్నట్లుగా మీరు ఆ వచ్చిన కనుక చదివినట్లయితే అదే పరిస్థితి అక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది పదో వచనము ఏడవ దిన ముందు రాజు ద్రాక్షరసం త్రాగి సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు కూడి వచ్చిన జనమునకును అధిపతులకు అదును రాణి అయిన వస్తీ యొక్క సౌందర్యమును కనబరచాలని రాజకిరీటము ధరించుకున్న ఆమెను రాజకిరీటము ధరించుకున్న ఆమెను తన సన్నిధికి పిలుచుకొని రావాలి అని కబురు పంపించాడు వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చేమని ఆమెను అంటే రెడీ అయ్యి రాజకీయటము ధరించుకొని అంటే ఆమెను సిద్ధపడి ఆమెను వచ్చేమనో అందరికీ ఇప్పుడు ఆమెను చూపించాలి వాస్తవంగా ఇది కనుక గమనించినట్లయితే తగినటువంటి ఆలోచన కానే కాదు ముఖ్యంగా మందు తాగినటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో అందరు పురుషులందరూ ముందుకు తీసుకుని వచ్చి ఆ పరిస్థితుల్లో నిలబెట్టాలన్నటువంటిది మంచి ఆలోచన కానే కాదు కానీ ఇక్కడ వస్తి చాలా బాగా రాజు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు కదా అని ఆమె వచ్చేయలేదు కింద వచ్చిన కనుక గమనించినట్లయితే ఆమె సౌందర్యవతి అని పదకొండో వచ్చినలో అన్నాడు ఆమె సౌందర్యవతి మాత్రమే కాదు ఆమె జ్ఞానము కలిగినటువంటి స్త్రీ కూడా పదమూడవ వచ్చినము మనం గమనించినప్పుడు పన్నెండవ వచ్చినము రాణి అయిన వస్తే నపుంసకుల చేత ఇయ్యబడిన రాజాజ్ఞ ప్రకారము వచ్చుటకు ఒప్పకపోగా అక్కడికి రాజు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని తీసుకొని రమ్మన్నాడు అని చెప్పేసి అంటే నేను రానని చెప్పాను ఎందుకు రానంది ఆజ్ఞ ఇచ్చింది రాజు ఒకవైపు భర్త వాస్తవంగా మనకు తర్వాత అర్థమవుతుంది పారసిక సామ్రాజ్యంలో స్త్రీలు భార్యలు భర్త మాట వినేవాళ్ళు లోబడేవాళ్ళు ఆ తర్వాత చెప్తూ ఉంటారు అయ్యా రాజా మీరు ఇట్లా వదిలేస్తే ఏ ఇంట్లో కూడా ఆడవాళ్ళు మాట వినరు అయ్యా పురుషునికి మీరు ఏదో ఒకటి చేయాలన్నారు అంటే ఇళ్లలో ఆడవాళ్ళందరూ పురుషుల మాట వినేటువంటి వాళ్ళు అనేది అర్థమైంది ఒకవేళ ఏ ఇంట్లో వినే పరిస్థితి లేకపోతే దీన్ని పెద్దగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి మాట వినేటువంటి వాళ్ళు లోబడేటువంటి వాళ్ళు అలాంటిది మరి రాజు ఆజ్ఞ ఇస్తే కూడా వస్తే ఎందుకు లోబడలేదు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఆమె జ్ఞానం కలిగినటువంటి స్త్రీ రాజు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు అన్నగా కానీ ఆమె పన్నెండవ వచ్చంలో రాణి అయిన వస్తే నపుంసకుల చేత ఇయ్యబడిన రాజాజ్ఞ ప్రకారం వచ్చేటికి ఒప్పకపోగా రాజు మిగుల కోపగించనో అతని కోపం రగులు కొనెనో అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు చాలా కోపం వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక తాగిన వాళ్ళ పరిస్థితులు తెలుసు కదా ఎట్లా ఉంటుంది విధిని రాజ్యధర్మమును ఎరిగిన వారందరి చేత రాజు ప్రతి సంగతి పరిష్కరించువాడు గనక అతడు కాలజ్ఞానులు చూసి రాణి అయిన వస్తే రాజైన ఆహశ్వరేశ్వరు నేను నపుంసకుల చేత ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారము చేయకపోయినందున ఆమె విధిని బట్టి చేయవలసిందేంటి అని అడిగాడు అడిగితే వాళ్ళందరూ చెప్పారు అయా మరి తీసేయాల్సిందే మరి కుటుంబాల పరిస్థితి అంతా రాజ్యం అంతా కూడా పాడైపోతుంది వాస్తవంగా ఆమె చేసిందే న్యాయం అది ఒకవైపు ఒక రకంగా కానీ రెండో వైపు నుంచి చూస్తే రాజు మీ మాటే వినలేదంటే ఆడ మనిషే రాజు మాట వినలేదంటే ఇక మా కుటుంబాల్లో మాకు మర్యాద ఉంటుందయ్యా ఏ రాజుకే దిక్కులేదు పో అంటారు ఇంట్లో ఆడవాళ్ళందరూ కాబట్టి మీరు ఏదన్నా చేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఒక రకంగా పాపం ఆమె చేసింది మంచిదే కానీ రెండో వైపు నుంచి కనుక చూసినట్లయితే వాళ్ళందరూ చెప్తూ ఉన్నారు అట్లయితే రాజ్యంలో పురుషుల మాటకు విలువ ఉండదు తీసేయండి ఆమె అంటే రాణిగా ఉండకుండా ఆమెను తీసేసారు ఇక్కడ ఒకటో అధ్యాయంలో మూడు విందులు జరిగినాయి చివరికి ఆ మూడు విందుల యొక్క ముగింపు ఏమిటి అంటే రాణి అయినటువంటి వస్తి తన రాణి స్థానం నుంచి తొలగించబడింది ఇందులో రాణి అయినటువంటి వస్తి యొక్క పొరపాటు మనకేం కనబడదు రాజాజ్ను మీరింది భర్త మాటకు అవిధేయురాలైంది అన్నటువంటి పరిస్థితి తప్ప వాస్తవంగా అక్కడున్నటువంటి పరిస్థితులు ఆమె వెళ్ళకపోవటమే ఉత్తమమైనటువంటి విధానంగా మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఆమె రాణిగా ఉండకుండా తొలగించబడింది ఇక తర్వాత మీకు కొంత చరిత్ర అనేటువంటిది ఉంటుంది తొలగించబడిన తర్వాత రెండవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన మీరు చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ సంగతులు అయిన తర్వాత అని అంటూ ఉంటాడు ఏ సంగతులు ఈ సంగతులు అయిన తర్వాత రాజైన అహశ్వరేషి యొక్క ఆగ్రహము చల్లారినప్పుడు అతడు వస్తీని ఆమె చేసిన దానిని ఆమెకు నిర్ణయింపబడిన దాన్ని తలంచగా కోపం చల్లారిపోయింది ఈ సంగతులన్నీ అయిపోయినాయి ఈ సంగతులు అయిపోయిన తర్వాత రాజు యొక్క కోపం చల్లారిన తర్వాత అని అంటున్నాడు ప్రశ్న ఏమిటంటే ఎంతకాలానికి ఉదయం జరిగితే సాయంత్రమా ఇవాళ జరిగితే రేపుడుక ఒక నాలుగు రోజులుక ఒక వారానిక ఎంతకాలానికి ఈ వారం మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చదివి ఉంటారుగా పోయిన వారం చెప్పింది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చదివి ఉంటారుగా ఎంతకాలానికి అని మీకు అర్థమైంది పెద్దగా ఏమై చదవలేదా మనకి ఇక్కడ కింది వచ్చిన చదివినప్పుడు ఏమని అర్థమవుతూ ఉంటుందంటే ఇది జరిగినటువంటిది ఒకటో అధ్యాయంలో జరిగినటువంటి సంఘటన కనుక మీరు గమనించినట్లయితే మూడవ సంవత్సరంలో జరిగింది అని అంటున్నాడు 
ఇక రెండవ అధ్యాయము పదహారో వచ్చిన మీరు గమనించినప్పుడు ఈ ప్రకారము ఎస్తేరు రాజైన అహస్వరేషి ఏలుబడి అందు ఏడవ సంవత్సరము టెబేతు అను పదవ నెలలో రాజనగర్లో అతని యొద్దకు పోగా ఎస్తేరు రాజు దగ్గరికి వచ్చినటువంటి సమయాన్ని చెప్తున్నాడు అహస్వరేషి ఏలుబడిలో ఏడవ సంవత్సరం ఏడవ సంవత్సరం అంటే మూడవ సంవత్సరంలో విందు జరిగింది ఏడవ సంవత్సరంలో ఏమి వెళ్ళింది అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు మధ్యలో ఉన్నాయి నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో కూడా మీరు కనుక గమనించినట్లయితే ఒకటవ వచ్చిన రెండో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన కనుక చదివినట్లయితే ఈ మధ్యలో ఒక యుద్ధం జరిగింది ఒకవేళ మీరు చరిత్రలోకి వెళ్ళి కనుక చదివితే మూడవ ఆయన పరిపాలన ఈ రాజు ఎవరు ఈయన పరిపాలన ఏం జరిగిందనే చరిత్ర ఉంటుంది కదా అక్కడ కనుక మీరు చదివినట్లయితే ఒక యుద్ధం జరిగింది ఆ యుద్ధంలో కూడా ఆయన ఓటమి అనేటువంటిది చూశాడు చూసి వచ్చాడు కొంత ఇబ్బంది కలిగింది ఇబ్బంది కలిగి ఆయన వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా ఒకవైపు ఏమో రాజు పరిస్థితి అట్లా ఉంది రాణి లేదు రెండో వైపు ఏమో ఎట్లా ఉంది వచ్చారు ఈ పరిస్థితిలో రాణి ఉంటే మంచిది అన్నటువంటి ఆలోచన చేసి వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన దగ్గరికి వచ్చి చెప్తూ ఉన్నారు ఏమంటూ ఉన్నారంటే రెండో అధ్యాయం రెండో వచ్చినము యవ్వనులకు రాజు పరిచారకులు ఇట్లనేరే అందమైన కన్యకులను రాజు కొరకు వెదకనగును అందు నిమిత్తము సౌందర్యవతులైన కన్యకలందరినీ సమకూర్చి శూషాను కోట అంతఃపురానికి చేర్చి స్త్రీలకు కాపురి అయినటువంటి రాజు యొక్క నపుంసకుడైన హేగే వశమునకు అప్పగించినట్లు రాజు తన రాజ్యం యొక్క సంస్థానాలన్నిటిలో పరిచారికలను నియమించునుగాక అని చెప్పేసి ఈ సలహా ఇచ్చింది ఎవరట రెండో అధ్యాయం రెండో వచ్చినమో యవ్వనులైనటువంటి రాజు పరిచారికులు మరి రాణి లేదు ఒకవైపు కాబట్టి రాజన్న తర్వాత రాణి ఉంటే బాగుంటుంది వస్తి ఎలాగూ తొలగిపోయింది కాబట్టి ఒక అందమైనటువంటి స్త్రీని మరలా రాజుకు తగినట్లుగా మన రాజ్యానికి తగినట్లుగా ఉంటే బాగుంటుంది అనేటువంటి దాన్ని వాళ్ళు ఆలోచన చేశారు ఈ ఆలోచన చేసిన తర్వాత ఏడవ సంవత్సరంలో రాణి వచ్చింది ఎందుకు ఈ విషయాలు చెప్తున్నాను ఇదంతా యాదృచ్ఛికంగా వెంట వెంటనే వెంట వెంటనే జరిగిపోయిన విషయాలు కాదు ఇదంతా కూడా చాలా ఆలోచన ప్రకారం జరుగుతున్నటువంటి విషయాలకు అర్థమవుతూ ఉందా ఆయన మూడవ సంవత్సరంలో ఒక విందు జయించటమో ఒక గొప్ప విందు జయించటమో నూట ఎనభై రోజులు ఆ విందులో నూట ఎనభై ఏడో దినం వచ్చేసరికి రాణిని రమ్మటమో ఆమె రాకపోవటము ఆమెను తొలగించటమో తొలగించిన తర్వాత ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పి నేను దాటి వెళ్ళిపోతాను రాణి లేకుండా నాలుగు సంవత్సరాలు గడిపాడు ఆయన వాస్తవంగా మనకు ఆది కాండం గుర్తొస్తుంది నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు అని చెప్పేసి అన్నాడు కదా వాస్తవంగా రాణి లేకుండా నాలుగు సంవత్సరాలు ఉన్నాడు ఇప్పుడు వాస్తవంగా రాజుకు కూడా అర్థమై ఉంటుంది రాణి లేని పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది అని సరేలే వస్తే మరి అందమైనటువంటి రాణి కదా మళ్ళీ అలాంటి వాళ్ళు దొరుకుతారో లేరో ఆమెనే రమ్మనంటే ఎట్లుంటుంది ఆమెనే రమ్మను అన్నారు అనుకోండి ఒకవేళ వెనక్కి పిలిపిస్తే ఎట్లా ఉంటుంది ఒకసారి ఒకళ్ళు అడిగారు ప్రపంచం అంతా నూట ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు మళ్ళీ అందమైనటువంటి స్త్రీ కొరకు వెతికే బదులు ఆల్రెడీ వస్తే అందం నిరూపించబడింది కదా ఆమెనే మళ్ళీ పిలుచుకుంటే పోలా అందులో ఆమె అంతకుముందు రాణిగా కూడా ఉంది ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళని తేవటం మళ్ళీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం మరలా రాజు దగ్గరికి వెళ్ళటం మళ్ళీ వాళ్ళు నచ్చటం ఆల్రెడీ వస్తే నచ్చే కదా ఆయన రాణిగా పెట్టుకున్నాడు ఏదో కోపంలో వద్దని చెప్పేసి అంటే అన్నాడు ఇప్పుడు ఆమెనే తెస్తే పోలా అని చెప్పేసి ఒకళ్ళు అడిగారు తేవటానికి కుదరదా ఎందుకు కుదరదు ఒకసారి ఒకళ్ళు అన్నారు భార్య భర్తలు అన్న తర్వాత ఎన్నిసార్లు కొట్టుకోరు ఎన్నిసార్లు కలవరని భార్య భర్తలు అన్న తర్వాత ఒక మాట అనుకోరా ఎన్నిసార్లు అనుకోరు ఎన్నిసార్లు కలవరని మరి ఇప్పుడు ఈయన పరిస్థితి ఏంటి ఈయన పరిస్థితి కనుక మీరు ఆలోచన చేసినట్లయితే రాజు ఆయన వద్దన్న తర్వాత మరలా ఆయనే తీసుకొని వస్తే పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది బాగోదు ఎందుకు బాగోదు రాజు రమ్మన్నాడు ఆజ్ఞ మీరావు రాలేదు తీసేశాడు మరలా పిలిచారంటే దాని అర్థం ఏంటి ఆజ్ఞ మీరినా పర్లేదులే అనేగా లేకపోతే నీకంటే నాకు దిక్కులేరులే అనేగా ఇక ఇప్పుడు రేపు వస్తే వస్తే మాటినిద్దా రెండోసారి రాజు రమ్మన్నాడు అంటే రాను పోని నిర్భయంగా చెప్పింది ఎందుకు వద్దని తీసేసిన మళ్ళీ నాలుగు సంవత్సరాలకు ఆయనే పిలుస్తాడులే అని ఆమెకు కూడా తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చూడండి కొన్ని నిర్ణయాలు చాలా కఠినమైనటువంటి నిర్ణయాలు అదేదో అనాలోచితంగా తీసుకునే నిర్ణయాలు కాదు వస్తీని తీసివేసేటప్పుడు కూడా రాజేమి అనాలోచితంగా చేయలేదు 
అప్పుడంటే మందు దాగి ఉన్నాడు కానీ ఆ తర్వాత ఆలోచనలో పెట్టాడు ఆలోచనలో పెట్టినప్పుడు మరి రాణి ఇలాగ చేసింది ఏం చేద్దాం అని ఆలోచనలో పెట్టినప్పుడు వాళ్ళందరూ కలిసి ఇచ్చినటువంటి సలహా అయా ఇది మీ ఒక్క కుటుంబానికి సంబంధించింది కాదు దీన్ని ఇలాగనే వదిలేస్తే పారసిక దేశంలో ఉన్న కుటుంబాలన్నింటి మీద దాని ప్రభావం ఉంటుంది ఏ ఇంట్లో కూడా ఉన్నటువంటి స్త్రీలు భర్తకు లోబడే పరిస్థితి ఉండదు కాబట్టి తమరు దీన్ని ఆలోచన చేయాలి రాణిగా లేకుండా ఆమెను తీసేయాలని చెప్పేసి అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మరలా రాణిని కనుక తెచ్చారంటే రాణి ఎట్లుంటుందో కానీ ఏ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళు భర్తకు మాటినరు ఎందుకు చూసావా ఇప్పటికైనా ఒప్పుకుంటావా రాణి చేసిందే కరెక్ట్ నేను ఆ రోజే చెప్పాను అంటారాలు ఏ రోజైనా రాణి చేసిందే కరెక్ట్ అందుకని మీరు కూడా మేము చెప్పిన మాట వినాలి మేమే కరెక్ట్గా చెప్తాం ఒక్కోసారి కొందరు అంటారు ఈయన ఎన్నడు బ్రదర్ అస్సలు ఎంత మంచి ఆలోచన చెప్పినా ఈయన అసలు తీసుకోడండి మా ఆలోచన అంటూ ఉంటారు అంతే కదా కాబట్టి అది వేరే రకంగా అర్థాలకు వెళ్ళిపోతుంది అందుకనే ఇక్కడ యవనులు ఇచ్చినటువంటి ఆలోచన ఏమిటి అంటే ఖచ్చితంగా రాణి కావాల్సిందే కానీ రాణి కావాల్సిందని రాజు యొక్క పరిచారికులు ఇట్లనేది అందమైన కన్యకలను రాజు కొరకు వెదకనగును ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే అసలు పారసిక సామ్రాజ్యంలో ఒక ఆజ్ఞ ఏదైనా చేస్తే వెనక్కి తీసుకోవటం ఉండదు ఇక రద్దు చేయటం ఉండదు రాణిగా తీసేశారు అంటే ఇక అంతే ఇక మరలా వెనక్కి తీసుకోవటం అనేటువంటిది ఉండదు రద్దు చేయటం అనేటువంటిది ఉండదు ఇదంతా కూడా ఎవరి మేలు కోసం వచ్చింది అంటే యూదుల మేలు కోసం వచ్చింది ఇదంతా ఎందుకంటే అక్కడ ఎస్తేరు అనేటువంటి యూదురాలను తీసుకొని వచ్చి ఆ రాణి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాలనేది దేవుని ఆలోచన నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఎదిగితే చివరికి రాణి ఎక్కడ దొరికింది వాళ్ళకి షూషాను కోటలోనే దొరికింది అంటే షూషాను పట్టణంలోనే దొరికింది అంతే కదా ఎక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీ ఆమె కింది వచ్చినాలు కనుక మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ దేవుని వాక్యం మనం ఈ రీతిగా చదువుతూ ఉంటాం రెండవ అధ్యాయము మనం గమనించినప్పుడు ఐదవ వచనము సుషాను కోటలో బెన్యామినీడగు కిషుకు పుట్టిన షిమి కుమారుడు యాయురు వంశస్థుడైన మొర్దేక అయిన ఒక యూదుడు ఉండెను ఏ ఊరిలో ఉన్నాడటైన నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాల్లో అందమైన స్త్రీలను వెతకండి అని చెప్పేసి అన్నారు కానీ ఎక్కడ ఉంది ఆమె సుషాన్లోనే ఉంది వెతికేటువంటి ఆ స్త్రీ అక్కడే ఉంది దేవుడు ఆల్రెడీ ఆమెను అక్కడికి రప్పించేసాడు ఆమె అక్కడే ఉంది అక్కడే వాళ్ళకి కంటబడింది కంటబడి ఆమె అందాన్ని చూసినప్పుడు ఆమెను తీసుకొని వెళ్ళారు కానీ రెండవ అధ్యాయం కనుక మీరు గమనించినట్లయితే పదహారో వచనలో చెప్తూ ఉన్నాడు ఇంద అక్కడ మనం చదివిన విధంగా రాజైనటువంటి అహశ్వరేష్ యొక్క ఏలుబడి ఎందు ఏడవ సంవత్సరము టెబేతు అని పదవ నెలలో రాజనగర్లోనికి అతని ఎద్దుకు వెళ్ళింది ఎస్తారు ఈ విషయాలను మనం గమనించేటప్పుడు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే పారసిక సామ్రాజ్యము పారసిక సామ్రాజ్యం యొక్క వాళ్ళ నాగరికత ఇంకా వారి యొక్క పారంపర్యాలు ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఔన్నత్యం ఏమిటి అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా జరిగినటువంటి విందు ఒకటో అధ్యాయం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఒక గొప్ప విందు రాజు చాలా రిచెస్ట్ కింగ్ ఆయన తన ఐశ్వర్యాన్ని కనబరచాలి అని చేసినటువంటి విందు నూట ఎనభై రోజులు జరిగినటువంటి విందు ఇంకా చెప్పాలి అంటే మొత్తము నూట ఎనభై ప్లస్ ఇంకొక ఏడు మొత్తము నూట ఎనభై ఏడు రోజులు జరిగిన విందు అందులో ఒకటో అధ్యాయంలో మొత్తం మూడు విందులు ఒకటి రాజు అధికారులకు చేయించింది నూట ఎనభై రోజులు సామాన్యులందరికీ చేయించింది ఏడు రోజులు రాణి అయినటువంటి వస్తీ చేయించింది మరొక విందు ఉంది అయితే ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని చెప్పి నేను ముగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను రాజు ఎలాగైతే తన అధికారులకు విందు చేయించాడో రాణి కూడా ఒక విందు చేయించింది అంటే స్త్రీలు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీలను గౌరవించేటువంటి ఒక ఆచరణ అనేటువంటిది మీకు అక్కడ కనబడుతూ ఉంది ఒకసారి ఒకటో అధ్యాయం దగ్గరికి మీరు వెనక్కి వెళ్ళి తొమ్మిదో వచనము రాణి అయిన వస్తీ కూడా రాజైన అహశ్వరేషు కోటలో స్త్రీలకు ఒక విందు చేయించను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే ఈ రాణి చేయించినటువంటి విందు ఎవరికి చేయించింది అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గమనించండి ఎవరికి చేయించింది అంటే స్త్రీలకు చేయించింది కాదు స్త్రీలలో ఎవరు రాజ్ చేయించాడు సంస్థానాధిపతులు అధికారులు సేవకులు అని విడివిడిగా ఇచ్చాడు కదా రాణి ఎవరికి చేయించింది స్త్రీలకి ఇంకా చెప్పాలి అంటే అసలు స్త్రీలకు విందులు జరిగేటువంటి ఆచారాలు ఉండేయా పోని మన దేశంలో స్త్రీలకు మాత్రమే జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమైనా ఉంటాయా పెళ్ళిళ్ళు పేరంటాళ్ళు ఇలాంటివి చెప్తూ ఉంటారు కదా ఇది మీరు మగవాళ్ళు వచ్చేది కాదులే అని ఆడవాళ్ళు మాత్రం వెళ్తూ ఉంటారు అలాంటి కార్యక్రమాలు మీకు ఏమైనా తెలుసా అసలు అలాంటివి ఏమి ఉండవా ఒక్కోసారి మగవాళ్ళని రమ్మన్నా కానీ వాళ్ళు రారు అక్కడంతా ఆడవాళ్ళు ఉంటారు మీరే వెళ్ళరండి అని చెప్పేసి అంటారు కొన్ని కార్యక్రమాలు జ్ఞాపకం వచ్చినాయి ఎప్పటికైనా 
ఇక ఏంటి అనేటువంటిది మనం చెప్పాలి ఎందుకంటే మనది కూడా తూర్పు వైపు ఉండేటువంటి దేశమే ఈస్టర్న్ కంట్రీసే మనది కూడా కాబట్టి మన నాగరికత వాళ్ళ నాగరికత అంతగా ఒకటిగానే ఉంటుంది మీరు గమనించినప్పుడు పురుషులు ఎలాగైతే పురుషులకు విందు చేశారో స్త్రీలు కూడా స్త్రీలకు విందు చేయటం అనేటువంటిది అది మామూలు విషయం మనకి అదేమీ వేరుగా అనిపించదు ఒకవేళ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఉన్న వాళ్ళు చదివితే వాళ్ళకి వింతగా అనిపిస్తుందేమో కానీ అది ఇక్కడ మీరు గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే మన దేశం కాదు పారసీక దేశంలో స్త్రీలు ఏ సందర్భాల్లో విందులు చేసేవాళ్ళు ఎలాంటి విందులు చేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఒకే వచనంలో ఇచ్చేసాడు రాణి కూడా స్త్రీలకు విందు చేయించింది అని ఎలాంటి విందులు చేయించేవాళ్ళు అనేటువంటి విషయాలు ఒకసారి మీరు గమనించండి ఆమె కూడా చాలా బిజీగానే ఉంది వాస్తవంగా ఆ విందు చేయించి ఇక్కడ నేను ఒక విషయం చెప్పలేదు దాటి వెళ్ళిపోయాను అనుకుంటా ఆమె కూడా విందే చేయించింది ఇప్పుడు రాజు ఎలాగ పురుషులందరిలో ఉన్నాడో ఈమె స్త్రీలందరిలో వీళ్ళ పార్టీలో ఏముంది అంతే కదా ఇప్పుడు రాజు మిమ్మల్ని పిలుచుకొని రమ్మన్నాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళందరి దగ్గర ఉంది ఏంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇదేమి అనాలోచితంగా యాదృచ్ఛికంగా జరిగిపోయింది కాదు పురుషులు తెల్లారి ఆయన ఆలోచనకు పెట్టాడు కదా ఆలోచనకు పెట్టినప్పుడు అయ్యా ఏ స్త్రీలు కూడా ఇళ్ళలో మాట వినరు అని అన్నారు కదా ఎందుకు అది ఆడవాళ్ళందరూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అక్కడ విందు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మిమ్మల్ని రాజు రమ్మన్నాడు అని చెప్పేసి అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది పరిస్థితి రాజు రమ్మన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి పోని రాజుగారు మిమ్మల్ని రమ్మన్నారంటే ఎందుకు అని అడిగారనుకోండి ఏం చెప్తారు ఎందుకు పిలిపించాడు ఆయన ఏ కారణంతో పిలిపించాడు పదో వచ్చినం మనకి కారణం కూడా ఇచ్చాడు ఒకటో అధ్యాయం పదో వచ్చినం ఏడో దినం ముందు రాజు ద్రాక్షరసం తాగి సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు గమనించండి ద్రాక్షరసం తాగి సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు కూడి వచ్చిన జనమునకునో అధిపతులకునో రాణి అయిన వస్తి యొక్క సౌందర్యాన్ని కనబరచాలి అని రాజకిరీటము ధరించుకున్న ఆమెను తన సన్నిధికి పిలుచుకొని వచ్చినట్లుగా పంపించాడు తన సౌందర్యాన్ని కనబరచాలి అని ఇక అంతకంటే నేను ఎక్కువ చెప్పను ఆ మందాన్ని చూపించాలని తాగిన వాళ్ళందరికీ ఇంకా మన భాషలో చెప్పాలంటే తప్ప తాగిన వాళ్ళందరికీ తాగేసి అక్కడ ఉంటే తాగేసిన వాళ్ళందరికీ భార్యని పిలిసి భార్య అందం చూపిస్తారట మీరు మందు పార్టీలు జరిగేటప్పుడు డిస్కో డ్యాన్స్లు వేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఆడవాళ్ళు సగం బట్టలు వేసుకొని సగం బట్టలు వేసుకోకుండా అంతేగాని ఫుల్గా చీర కట్టుకొని పైనుంచి కింద దాకా బట్టలు వేసుకొని కనుక డ్యాన్స్ చేస్తారు చూస్తారు వాళ్ళు తాగిన వాళ్ళు ఆ పొమ్మను పొమ్మను అని అంటారు అంతే కదా వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళ చూపు అక్కడ వేరుగా ఉంటుంది ఇందే అక్కడ ఒకవేళ దీని సీరియస్నెస్ మీకు అర్థమై ఉండదేమో అది చదువుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు రాజు పిలిచిన ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే ఆమె అందాన్ని చూపించాలి అని ఇందా చెప్పాను కదా ఒక చర్చ ఏదో వచ్చింది మొత్తానికి ఆయన ఇప్పుడే చూపించాలి ఇక్కడే చూపించాలి కొన్ని తెల్లారి కంటే ఒకవేళ మందు కనుక దిగితే ఇట్లా ఆయనకి ఎప్పుడు వచ్చింది అదంతా ఆలోచన రాజుకే వచ్చిందా పక్కన వాళ్ళకి వచ్చిందా అయ్యా రాణి లేరు రాణి లేరని పక్కన వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు మీకు రాణి లేకపోతే బాగలేదు అని పక్కన వాళ్ళకి వచ్చిందా రాజుకు వచ్చిందా మరొకసారి రెండో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినాం ఈ సంగతులైన తర్వాత రాజైన ఆహ్వరేష్ యొక్క ఆగ్రహము చల్లారినప్పుడు అతడు వస్తీని ఆమె చేసిన దానిని ఆమెకు నిర్ణయింపబడిన దానిని తలంచగా అప్పుడు అదంతా కూడా ఆయన ఆలోచన చేశాడు వస్తీ లేదు కదా రాణికి ఎట్లా చేశాము అవును రాణికి ఎట్లా చేశాం కాబట్టి మరలా ఆమెను తీసుకొని రావడానికి కుదరదు అప్పుడు యవనులు వచ్చి అవును రాణి కావాల్సింది ఖచ్చితంగా రాణి కావాల్సిందే మీకు ఒక తోడు కావాల్సిందే కానీ మరి ఇప్పుడు వస్తీ రావటానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇట్లా ఇట్లా చేద్దాం అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చింది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒకటో అధ్యాయానికి రెండో అధ్యాయానికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగింది అనేటువంటి చరిత్రను మామూలుగా మనకు బయట ఉంటుంది పారసిక సామ్రాజ్యం యొక్క చరిత్ర చదివేటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే అసలు ఈ రాజు ఎవరు అనేటువంటిది ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇది చిన్న విషయమేం కాదు ఈ రాజు ఎవరు అనేటువంటిది ఐడెంటిఫై చేయటం అసలు కొంతమంది చెప్తారు ఆహశ్వరేష్ అనే పేరు పారసిక సామ్రాజ్యంలో ఈ రాజుకి లేదని ఆవాదన కూడా ఒకటి ఉంది కొంతమంది ఆహశ్వరేష్ అనే పేరు బైబిల్లో రాశారు కదా అసలు భూమి మీద ఆహశ్వరేష్ అనే పారసిక రాజే లేడు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు ఒకసారి అందులో మీకు కొంత విషయం ఉంటుంది మీరు వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని పరిశీలన చేయండి దేవుని చిత్తం అయితే వాటిని మనం తర్వాత చూద్దాం ఎందుకంటే ఈ చరిత్ర చదువుకుంటూ వస్తే కానీ యూదులకి చాలా వ్యూహాత్మకంగా ఒక ఉచ్చును రెడీ చేశారు 
ఉత్సును రెడీ చేసి యూదుల్ని భూమి మీద నుంచి లేపేయాలి అసలు లేకుండా చేయాలని జాగ్రత్తగా వేసిన ఉత్సు వాళ్ళని ఎంత జాగ్రత్తగా ట్రాప్ వేశారో దేవుడు కొన్ని సంవత్సరాల ముందు నుంచి జాగ్రత్తగా తన కార్యాలు చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాడు కాకపోతే ఈ కార్యాలు దేవుని కార్యాలు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్కసారి జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు చెస్ ఆడుతూ ఉంటే వాళ్ళు తెచ్చి చెక్ పెట్టేదాకా అర్థం కాదు వీళ్ళు మూసేశారు మనల్ని అనేటువంటిది ఒకసారి చూడండి చెక్ అన్న తర్వాత అప్పుడు కూర్చొని ఆలోచన చేసి అటు వెళ్దామా ఇటు వెళ్దామా ఇటు వెళ్దామా అటు వెళ్దామా అంటే ఎటు వెళ్ళటానికి ఉండదు అబ్బా మూసేశారు కదా అని అప్పుడు అర్థమవుతుంది మీరు చూడండి దేవుని కార్యాలు కూడా ఎట్లా వాళ్ళని ఇరికించేద్దాము అసలు బంధించేద్దాము భూమి మీద నాశనం చేద్దాము ఎటు వాళ్ళకి దారే లేకుండా చేద్దామని ఒకవైపు నుంచి వస్తూ ఉంటే రెండో వైపు నుంచి దేవుని యొక్క వ్యూహాలు ఎవ్వరికీ కూడా అసలు ఆమె ఎస్తేర్ అనేటువంటి ఒక యూదురాలు వచ్చి సింహాసనం మీద కూర్చుంది అసలు సింహాసనం మీద కూర్చున్నామే యూదురాలని ప్రపంచంలో ఎవరికి తెలియదు ఇంకా చెప్పాలంటే రాజు కూడా తెలియదు దేవుడు తెచ్చేసి ఆమెను అక్కడ పెట్టుకొని ఉంచాడు సమయం వచ్చినప్పుడు వాటన్నింటినీ కూడా దేవుడు రివీల్ చేసి ఈ లోపే టెన్షన్ పడిపోయిన అయ్యయ్యో ఎట్లా యూదులు మనం చచ్చిపోతాం ఎట్లా ఎట్లా అయ్యో మనము పిల్లలము ఎవరు తప్పిస్తారు ఎవరు తప్పిస్తారు పాపం వాళ్ళు చాలా టెన్షన్ పడ్డారు తర్వాత మనం చూస్తాం ఎన్ని రోజులు టెన్షన్ పడ్డారో తెలుసా వాళ్ళు ఆ డిగ్రీ పాస్ అయిన తర్వాత యూదులందరినీ కూడా ఒక్కరోజే భూమి మీద లేకుండా చేయమని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఎన్ని రోజులు టెన్షన్ పడి ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా ఇంకా చెప్పాలంటే ఎన్ని నిద్ర లేని రాత్రులు గడుపుంటారు వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చదవండి డెబ్బై రోజులు యూదులందరినీ చంపేయాలి అని ఆజ్ఞ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఎస్తేరు వచ్చి ఆ పరిస్థితిని మార్చే వరకు డెబ్బై రోజులు రెండు నెలల పది రోజులు దాదాపుగా డెబ్బై రోజులు మనం చచ్చిపోతాం పొద్దున్నే లేస్తే మనం చచ్చిపోతాం పిల్లల మొక్కం చూడగానే పాపం అందరినీ చంపేస్తారు వీళ్ళు చచ్చిపోతాం 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 మరి డెబ్బై రోజులు వాళ్ళు ఏమన్నా తిన్నారో తాగారో నిద్రపోయారో నిద్రపోలేదో ఏదో వాళ్ళకి ఏదో ప్రమాదం వచ్చిందని కాదు మొత్తం కుటుంబం అంతా చచ్చిపోబోతున్నారు ఈరోజు మనం ఒకరి ఇంట్లో ఒకరికి జబ్బు వచ్చి చచ్చిపోతారంటేనే ఎట్లుంటుంది అలాంటిది కుటుంబం అంతా చచ్చిపోబోతున్నాం మన చుట్టాలందరూ పోతున్నారు మన బంధువులందరూ పోతున్నారు అసలు భూమి మీద ఉన్న మనమందరం ఒకే రోజు చచ్చిపోతున్నాం అంటే ఎట్లుంటుంది మనకి సరే మనుషులు అన్న తర్వాత పోనీ అన్నట్లుగా ఉంటుందా డెబ్బై రోజులు కాకపోతే దేవుడు దాన్ని తెచ్చి రివీల్ చేసేదాకా ఎవ్వరికి తెలియదు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆమె యూదురాలే అనేటువంటి విషయం కాబట్టి మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఈరోజు మనకి ఏ ఏది వచ్చినా కానీ మనం చింతపడాల్సిన అవసరం లేదు దేవుడు దాని కొరకు ఒక ఏర్పాటు చేసే ఉంటాడు మనం అనవసరంగా అప్పుడు ఎస్తేరు గ్రంథం చదివేటప్పుడు చివరిలో ఏమనిపిస్తుందంటే అనవసరంగా డెబ్బై రోజులు టెన్షన్ పడ్డారు ఇలా చక్కగా ఒక ముద్ద తిని ప్రార్థన చేసుకుంటే చేసే దేవుడు చేస్తాడుగా అనిపించింది కానీ ఆ సందర్భంలో ఉన్నప్పుడు అట్లా అనిపించదు మనం అంటాం కదా కాలాట్లేదు చేయట్లేదు అని మనుషులుగా మనకి ఎస్తేరే ఉంది అక్కడ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళబోతుంది పరిస్థితి మారిపోబోతుంది యూదులు కాదు చచ్చిపోయేది యూదులే శత్రువుల్ని చంపబోతున్నారు అనేది ముందు తెలిసింది అనుకోండి ప్రశాంతంగా ఉంటారు తెలియకపోతే ఈరోజు మనకు కష్టాలు వస్తున్నాయి రేపు మన బిడ్డల భవిష్యత్తు ఎట్లుంటుందో మనకు తెలియదు మనం చూడలేము మన కుటుంబం ఎట్లుంటుందో మనం చూడలేము అదంతా దేవుడు చూపిస్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ భవిష్యత్తును చూడగలిగిన జ్ఞానం మనకు లేదు కానీ మనం నమ్మాల్సిన ఒకటి మాత్రం ఏంటంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించిన వారికి అయినగా ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు జరుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుతున్నవి ఇది మాత్రం మనం నమ్మాలి ఈ ప్రపంచంలో ఏమి జరిగినా అది మన మేలుకే దేవుడు పెడుతూ ఉన్నాడు వస్తే వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళ మేలు కొరకే ఒక యుద్ధం జరిగింది ఆ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఆయన ఓడిపోయాడు అది కూడా వాళ్ళ మేలుకే ఆయన కొంత డిప్రెషన్కు గురయ్యాడు అది కూడా వాళ్ళ మేలుకే ఆ డిప్రెషన్కు గురవ్వకపోతే మళ్ళీ రాణిని పెట్టుకుందామనే ఆలోచన వచ్చేది కాదు ఎస్తేరు వచ్చేది కాదు అక్కడ వాళ్ళు ఒక ఆలోచన ఇచ్చారు అది కూడా వాళ్ళ మేలు కొరకే ఎస్తేరు అక్కడ సింహాసనంలోకి వచ్చింది వాళ్ళ మేలు కొరకే ఇంకా చెప్పాలంటే మీరు వెళ్తూ ఉంటే ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు రాజు అనుదిన చర్య అంతా కూడా వాళ్ళ మేలు కొరకే జరిగింది ఒకరోజు రాత్రి ఆయనకి నిద్రపట్టలేదు అది కూడా వాళ్ళ మేలు కొరకే అండ్ ఇంకా మనకి ఏం అర్థమవుతుందంటే అంటే మనం నిద్రపోయేది మనం లేచేది కూడా దేవుని చేతిలోనే ఉందా అవును ఖచ్చితంగా ఇవాళ మీరేదో అనుకుంటారు రాత్రి నాకు నిద్రపట్టలేదండి రెండింటి వరకు కూర్చున్నానని మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో కానీ మన తల వెంట్రుకలన్నీ కూడా లెక్కించబడి ఉన్నాయి ఆయన లెక్కలో లేని ఏ కార్యం జరగదు కాకపోతే మనం నమ్మం అంటే నిన్న కొంచెం చికెను ఏదో బిర్యానీ ఎక్కువ తిన్నా రాత్రి గ్యాస్ ట్రబుల్ కొంచెం గట్టిగా వచ్చి గ్యాస్ నొప్పి వచ్చి నిద్రపోలేదు అన్నాడు
నువ్వు బిర్యానీ తిన్నావో నువ్వేం తిన్నావో నీకు నొప్పి వచ్చిందో నువ్వు ఇబ్బంది పడ్డావో నువ్వు లేచావో నువ్వు కూర్చున్నావో కూర్చున్నప్పుడు నువ్వేం చేసావో ఇవన్నీ దేవుని చిత్తమే ఇంకా చెప్పాలంటే దేవుని చిత్తం లేకుండా వెంటకు కూడా రాలదు కాకపోతే దాన్ని మనం నమ్మం అది వేరే విషయం కానీ ఎస్తేర గ్రంథం చదివేటప్పుడు దేవుని కార్యాలు మనం చాలా దగ్గర నుంచి చూడగలుగుతాం ఆశ్చర్యం ఏంటంటే కానీ దేవుడు అనే పేరు ఎస్తేరులో లేదు దేవుడు అనే మాట లేదు కానీ దేవుని కార్యాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి దేవుని చిత్తం అయితే రాబోయేటువంటి రోజుల్లో చరిత్ర మనం ముందుకు వెళ్ళి అపవాది ఎలాగా యూదులందరికీ ఒక ఉచ్చు బిగించాడు కానీ దేవుడు ఎంత గొప్పగా దానిలో నుంచి బయటకు తీసుకుని వచ్చాడు ఇది చదివేటప్పుడు మనకి చాలా ధైర్యం వచ్చింది ఎందుకంటే ఆ రోజు వాళ్ళు ఎలాగా దేవుని బిడ్డలో ఈరోజు మనం దేవుని బిడ్డలమే ఆ రోజు వాళ్ళకి ఎలాగైతే అపవాది ఉచ్చు వేసాడో మనకు కూడా వేస్తాడు మన కుటుంబాలకు వేస్తాడు మన అందరికీ వేస్తాడు కానీ మనకు కలిగేటువంటి గొప్ప ఆదరణ ఏంటంటే ఆ రోజు దేవుడు వాళ్ళని ఎట్లా తప్పించాడో ఈ భూమి ఉన్నంత వరకు దేవుడు తన బిడ్డలను తప్పిస్తూనే ఉంటాడు దేవుని బిడ్డలను నెగ్గటం అనేటువంటిది ఏ హామాను వల్ల కాదు ఎంతమంది హామాలను వచ్చిన ఒక ఆయన అంటున్నాడు ఎంతమంది హామాలను వచ్చిన ఎవ్వరూ కూడా యూదులను ఏమి చేయలేరు దేవుని బిడ్డలను ఈరోజు కూడా అంతే ఎంతమంది హామాలను వచ్చిన దేవుని బిడ్డలను ఎవరేం చేయలేరు కాబట్టి ఆ విశ్వాసంతో మనం ముందుకు వెళ్దాం దేవుడు మనల్ని మన కుటుంబాలని దీవించినగాక